Assalamu alaikum everybody and welcome to prima.pk Today we'll be doing the Punjab past paper 2022 as a test discussion My name is Tehreen Gardesi and my MDCAT score was 176 out of 200 and today I'll be doing this discussion Starting with our question number one It is the synonym of the word capricious is Okay, so the synonym of the word capricious is fickle Okay, coming to discussion, it's capricious means unpredictable or subject to hidden changes in behavior or mood Okay, and fickle also do carry the same meaning It refers to someone or something that is not constant or reliable or that may change their opinions or decisions frequently Okay, if you look at words, so it's predictable, uniform, invariable They do mean something uh, associated with constant or fixed Okay so these are these will not be the right options alpha is the right option next mcq is uh, disease like diabetes are supposed to be taken seriously or they can be dash which of the following words will fill in the blank most appropriately so cursing healthy impersonating these doesn't fit here so fatal fatal means something that can cause death okay it means deadly so a disease like diabetes are serious and can have serious consequences if not properly managed the term fatal implies that if disease can uh, that the disease can potentially lead to death if not treated or controlled effectively okay so charlie is the right option option here the next mcq is choose the most appropriate antonym antonyms you have to choose the word that has the opposite meaning to abandonment okay so abandon kisi abandon kar dena this means kisi cheez ko chhod dena tark kar dena theek hai so extension kisi cheez ko extend karna leke chalna saath theek hai so delta is the right option here abandonment as previously explained abandonment refers to act of leaving uh, or deserting something or someone completely with no intention of returning or resuming any responsibility or care to get to its opposite meaning it is extension to get so delta is the right option here fill in the blanks with correct word the shepherd plod his mountain with cattle the first time it dash ever plod so it was ever plod alpha is the right option was been had and had been these are not the right options to get so alpha here is the right option Next MCQ to give uh, one some to give one some idea of rabies horror. One dash only read some descriptions as the following: spasm, restlessness, shudders at the last breath of air, an ardent thirst, convulsion, uh, convulsive movements, and fits of furious age. Okay, so one need to one needs to nahi hota. Okay, it is one need to one needed to ya one has needed to or and. Uh, appropriate to okay so beta is the right option here next mcq by 2030 people dash been reading the works of charles dicken uh, for more than 190 years people will have been okay since been used why so you will use will have okay had been uh, doesn't suit here because okay, you're talking about future okay past ki baat nahi kare will been or sort of have been there doesn't suit here okay will been to honi sakta have been you're not talking about present okay or anything like that so delta is the right option here choose the most suitable or appropriate sentence out of the following okay penny did not let me to get my book penny was not letting me to get my book and penny had not left uh, left me get my book okay so charlie is the right option here penny did not let me get my book okay uh, so charlie is the right option here uh so Am I audible to y'all? Actually, I'm seeing some comments related to thoda uncha bolen. Okay, I'll try to be uh, more loud. Uh, next, we go. Which of the following is correct? Uh, we visited. Ab dekhen visited ki baat comma aa raha. This one is wrong. We visited. Uske baad uh, you shouldn't put anything. We visited Istanbul, Turkey. Uh, colon hong kong last summer okay and uh, uh delta is the right one here and colon hong kong last summer okay so delta is the right option here baki alpha beta and charlie these are wrong okay next mcq which of the following sentences is correct how could sarah pursued her mum to say out later okay so this is the right one baki aap dekhne persuade ki spelling alpha mein galat hai charlie mein Mm, how could Sarah persuade ki spelling galat hai and delta me uh, m u n likha hai m u m ke bajaye so delta me that is the mistake next pe choose the 
सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल ठीक है सो नताशा कैन प्ले द पियानो एंड द वॉयलिन ठीक है सो दिस इज द राइट वन आप पियानो एंड आ वॉयलिन नहीं वी आर टॉकिंग अबाउट द वन शी प्लेस ठीक है सो नताशा कैन प्ले द पियानो एंड द वॉयलिन दिस इज द राइट वन ठीक है सो बीटा इज द राइट वन डिस्ट्रीब्यूट द हैंड आउट अमंग द कैंडिडेट्स ठीक है इन टू द कैंडिडेट्स इन या ऑन आर एंड द राइट ऑप्शन ठीक है एंड अच्छा डू टेल मी वन थिंग वट इज द डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड बिटवीन ठीक है यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स आई वेट फॉर यू गाइज डू राइट द डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड बिटवीन एंड आई विल बी आंसरिंग द क्वेश्चन यू हैव आस्क इन द स्टार्ट ऑफ द लाइफ एट द एंड ओके सो फॉर नाउ आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट मी द डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड बिटवीन दैन विल मूव फॉरवर्ड Yes. So among you use among uh, when you're talking about different people like the sweets were distributed among the class. ठीक है. But between you're gonna use between when you're talking about specifically two people. ठीक है. Like I distributed the sweets between me and my sister. ठीक है. So uh, this is how we use uh, among and between. ठीक है. And this is their difference. So do remember this thing. Next पे चलते हैं. Use the correct sentence. Uh, these scissors are very sharp. This scissors तो नहीं हो सकता definitely. These scissors is very sharp भी नहीं होगा. And these scissors these these scissor are very sharp is also wrong. So Alpha is the right option here. ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं आइडेंटिफाई द सेंटेंस आउट ऑफ द फॉलोइंग दैट इज एरर फ्री आई डू एंजॉय बीइंग लाफ्ड एट बाय अदर पीपल ठीक है आई डिड नॉट एंजॉय लाफिंग बाय अदर दिस इज रॉन्ग आई एम नॉट एंजॉयिंग लाफिंग बाय अदर दिस डजंट मेक एनी सेंस आई डू नॉट एंजॉय बीइंग लाफ्ड एट अदर पीपल ठीक है सो दिस इज आल्सो ग्रामेटिकली रॉन्ग ठीक है सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन हियर चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली ग्रामेटिकली करेक्ट वी अग्री दैट द प्ले वाज रादर बोरिंग सो वी फेल्ट बोर्ड ठीक है वी अग्री दैट द प्ले वॉज रादर बोर्ड सो वी फेल्ट बोरिंग ठीक है चार्ली भी इसी तरह इट इज़ रॉन्ग वी अग्री दैट द प्ले वॉज रादर बोर सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग इन डेल्टा वॉज आर ए टी एच रेथ बोर ठीक है सो डेल्टा इज ऑल्सो राइट रॉन्ग एल्फा इज द राइट ऑप्शन आई डिसाइड टू सेल द प्राइस द पीस ऑफ लैंड वैन आई वॉज ऑफर्ड मोर डैश प्राइस वैन आई वॉज ऑफर्ड मोर रियलिस्टिक प्राइस ठीक है ट्रू एग्जैक्ट परफेक्ट डजन सूट हीयर सो नेक्स्ट एम सी क्यू पे चलते हैं to cut off the head idiom means to cut off the head this is an idiom and it means to decapitate theek hai to actually uh, behead a person theek hai kisi ko maar dena usko sar kalam kar dena this is what this idiom means so decapitate ka hi matlab hota hai beta is the right option wasim was so good at mathematics that people considered him to be to be a dash ठीक है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट रिस्पांस सो हियर द राइट ऑप्शन इज प्रोडिगी ठीक है एंड दिस मींस to uh, it refers to a person especially a young one who demonstrate exceptional abilities or talents in a particular field and here we are particularly talking about mathematics well five is the right option the newly elected president and ceo of the newly established branch of our company dash arrived recently theek hai has arrived recently you're talking about newly elected president so aap have nahi laga sakte theek hai and having been nahi lagega have been bhi aap use nahi kar sakte so delta is the right option Uh, next what does the term bacteriophage refer to so the word the term bacteriophage it uh, refers to a virus that infects bacteria bacteriophage is actually a virus and what it does uh, it simply infects the bacteria theek hai alpha is the right option next which of the following viruses contain single stranded dna ठीक है तो अमंग दीज वायरस यू हैव टू आइडेंटिफाई द वन दैट कंटेन्स अ सिंगल स्टैंडर्ड डी एन ए सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन कैन सम वन राइट इन द चार्ट बॉक्स के अल्फा बीटा एंड डेल्टा में दैर आर एडीनो वायरस और पीज वायरस एंड पॉक्स वायरस इन में कौन सा डी एन ए होता है आइर एट सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड डी एन ए और आर एन ए कैन यू राइट दैट इन द चार्ट बॉक्स Yes, adenovirus, herpes virus, and pox virus. All these three are double-stranded DNA virus. ठीक है, and parvovirus is the only one here that is single-stranded DNA virus. ठीक है, then moving to the next question. It is how many tail fibers are attached to end plate of a bacteriophage. So when talking about a bacteriophage, तो उसकी end plate पे आपके पास 
कितने टेल फाइबर्स अटैच होते हैं सो देर आर सिक्स टेल फाइबर्स दैट आर अटैच टू द एंड पेट यू कैन सी द डायग्राम ठीक है यहाँ पे आपके पास सिक्स टेल फाइबर्स अटैच हुए हुए होते हैं एट दी एंड ठीक है सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन द इंजाइम इंटेग्रेस प्रोटीज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट आर फाउंड इन विच वायरस ठीक है तो कौन से वायरस में प्रेजेंट होंगे दीज आर द इंजाइम्स दैट अब देखें रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट इज डज वर्ड वट ठीक है इसमें आपके पास वो वाला वायरस जिसके अंदर आपके पास सिंगल uh, uh, मतलब आपके पास आरएनए जीनोम होगा दैट यू हैव टू कन्वर्ट दैट आरएनए इनटू डीएनए ठीक है तो उस वायरस में आपके पास ये सारे इंजाइम्स होंगे एंड वी हैव इन डेप्थ स्टडीड द एच वायरस एंड एच आई वी वायरस में आपके पास क्या होता है जो इंजाइम होता है इंटीग्रेस प्रोटीज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट दैट इज प्रेजेंट ठीक है सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज बाई जीस्ट एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन ठीक है तो ग्लूकोज का एंड प्रोडक्ट क्या होता है वैन देर इज एन एनारोबिक रिस्पायरेशन सो इट इज इथेनोल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है फिर नेक्स्ट एम सी क्यू पे चलते हैं तो ईच कैरियर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज फर्स्ट डैश एंड देन डैश ठीक है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कैरियर है सो वट फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन ठीक है क्योंकि इट हैज़ टू गेन द इलेक्ट्रॉन एंड देन ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन टू वेयर इट हैज़ टू कैरी इट एंड वहाँ पर जाके वो क्या कर देगा लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन तो जब आप गेन uh, करते हैं इलेक्ट्रॉन दैट इज रिडक्शन ठीक है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन ठीक है तो सबसे पहले वो रिड्यूस होगा आफ्टर दैट इट विल बी ऑक्सीडाइज ठीक है सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन हियर नेक्स्ट पे चलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक्सप्लेन सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक्सप्लेन द मैकेजम ऑफ ए टी पी सिंथिस दिस इज सिंपल वन ठीक है जीज कीम फोटोलिस फोटोफॉसफोरेशन इनको एक्सप्लेन नहीं करता है डेल्टा इज द राइट ऑप्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज एक्चुअली की कॉम्पोनेंट इन द मैकेजम ऑफ ए टी पी सिंथिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फोटोफॉसफोरेशन विच इज द फाइनल स्टेज ऑफ सेल्यूलर रेस्पायरेशन जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है क्रिएट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल में ब्रेन ठीक है एंड दिस ग्रेडियंट ड्राइव द सिंथिस ऑफ ए टी पी थ्रू द एक्शन ऑफ ए टी पी सिंथिस ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं विच इज द कलर ऑफ क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल ठीक है तो क्लोरोफिल बी का कलर होता है इट इज येलो इज ग्रीन बी डाइज द राइट ऑप्शन अपॉन इनिशियल हाइड्रोलिस स्टार्ट शील्ड ठीक है तो वी ऑल नो दिस ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है दिस रिएक्शन इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन योर माउथ ठीक है दिस इज वेयर दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज डाइजेस्टेड वेन वी ईट समथिंग ठीक है तो सबसे पहले आपके पास जो स्टार्च है इसको डाइजेस्ट कर रहे हैं किस में यूजिंग द इंजाइम हम कौन सा इंजाइम यूज करें वी आर यूजिंग सिलेवरी अमाइलेस ठीक है एंड वी आर यूजिंग दैट इंजाइम एंड हम स्टार्च को ब्रेक डाउन करें इन टू माल्टोस ठीक है सो अपॉन द इनिशियल हाइड्रोलिस यू हैव डन द इनिशियल हाइड्रोलिस ऑफ स्टार्च इट यील्स माल्टोस ठीक है एल्फा इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट पे चलते हैं ह्यूमन बोन कंटेन डैश परसेंट ऑफ वाटर सो इट इज रिटन इन योर बुक ठीक है सो इट कंटेन ट्वेंटी परसेंट ऑफ वाटर ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं सुन सिंह ट्वेंटी सिक्स रिपीट करते हैं सो वट इज द कलर ऑफ क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल सो इट इज क्लोरोफिल बी इज सेकेंडरी पिगमेंट एंड इट एब्जॉर्ब लाइट प्राइमरी इन ब्लू एंड रेड ऑरेंज वेबलेंथ और इसका येलोइ ग्रीन कलर होता है यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट जब ये इस तरह पूछा जाए तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं कि उसका कलर क्या होता है या वो एब्जॉर्ब क्या करता है वो या क्या चीज़ पूछ रहे हैं ठीक है तो एक्चुअली जो क्लोरोफिल बी है दैट एब्जॉर्ब द लाइट प्राइमरीली इन ब्लू एंड रेड ऑरेंज वेवलेंथ ठीक है एंड इट गिव्स येलो ग्रीन कलर ठीक है सो अब नेक्स्ट पे चलते हैं ये वाला एमसी हमने कर लिया द यूनिक थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ द फुली फोल्डेड पोलीपेप्टाइड इट कॉन्स्टिट्यूट्स टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ठीक है आपके पास थ्री डी शेप है एंड फुली फोल्डेड पोलीपेप्टाइड आपके पास सिंगल पोलीपेप्टाइड है ठीक है टर्शरी स्ट्रक्चर है चार्ली इज द राइट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं ब्यूटाइरिक एसिड इज अ डैश कार्बन फैटी एसिड सो वी ऑल नो दैट ब्यूटाइरिक एसिड इज अ फोर कार्बन फैटी एसिड ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्जुकेटेड मॉलिक्यूल सो प्रोटीन इज नॉट कॉन्जुकेटेड नाइदर इज लिपेड एंड वाइटामिन इज ऑल्सो नॉट कॉन्जुकेटेड वन ठीक है ग्लाइको प्रोटीन इज अ कॉन्जुकेटेड मॉलिक्यूल ठीक है इट इज कम्पोज ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट ठीक है सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन हाइड्रोलिस प्रोसेस इज द रिवर्स ऑफ ठीक है तो जो हाइड्रोलिस है इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन कंडेंसेशन को आप डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं ठीक है यानी आपके पास वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है एंड आपके पास जो दो मोनोमर्स हैं वो मिलके एक डायमर बना लेते हैं एंड इफ
proteins are the main dash of the cell so they are the structural components okay main structural components of cell are proteins proteins play crucial roles as main structural components just now you have the cytoskeleton hota hai. it is also uh, involved uh, the proteins are also involved in forming of cytoskeleton and cytoskeleton is very essential in providing the structural support to the cell okay so charlie is the right option okay Next, we will cell wall may be absent in which of the following? The bacteria and archaea, I have just now like mycoplasma is a bacteria, okay? it is the smallest bacteria, okay? and the cell wall is not there. When talking about plants, algae and fungi, so they do have cell wall plants, ki cellulose ki bani bhi hoti hai. algae, ki bhi aapke paas cellulose, ki bani bhi hoti hai. and fungi, ki jo cell wall hoti hai, it is made up of chitin, okay? and bacteria, they do have a cell wall, peptidoglycan, ki bani bhi hoti hai. but some bacteria do not have the cell wall. Okay? Next, we will dash are the structures formed by invagination of plasma membrane and have been associated with the cell division and DNA replication in prokaryotic cell. Okay? So, we all know that prokaryotic cells do not have a proper nucleus. Okay? So, unki cell division and DNA replication can't happen in the nucleus. Okay? Uh, to for them, uh, they do have special structures called mesosomes. Okay? Wahin pe unki DNA replication bhi ho rahi hoti hai. Wahin pe unki cell division bhi ho rahi hoti hai. So, beta is the right option here. Okay, next we will which of the following are single membranous organelles? Okay, so if you look options, mein dekhen, alpha mitochondria is not a single membranous. It has two membranes. Hoti hai. Okay, beta may be aapke paas mitochondria is an option and delta may be mitochondria is an option. So Charlie is the right one. Golgi bodies, lysosomes and endoplasmic reticulum, they are single membranous. Okay. So, Charlie is the right option. Next, we will movement of molecules against the concentration gradient. You against the concentration gradient. So, you have to provide energy khud se provide karni padegi, and that energy is in the form of ATP. Hai? So, you are doing the movement that is against the concentration gradient, that is the active transport. Passive transport, mein kya hota hai? you are moving. Uh, you're not moving against the concentration gradient that up actually high potential to low potential hi ja rahe hote hain and isme aapke paas uh, atp use karne ki ya energy use karne ki zarurat nahi padti same is the case with facilitated diffusion it is also a passive transport infiltration mein bhi aapke paas up against the concentration gradient up move nahi kar rahe hote theek hai so beta is the right option here next pe chalte hain the digestive vacuoles and autophagosomes are also known as theek hai to jo aapka digestive vacuole hota hai wo kaise banta hai agar hum iski baat kare when talking about a digestive vacuole, so ये आपके पास बनता है by the fusion of आपका food vacuole होता है उसमें आपके पास primary lysosome उसके साथ fuse कर जाते हैं ठीक है तो as a result a digestive vacuole is formed ठीक है and that is a secondary lysosome Okay, so digestive vacuole and autophagosome, uh, this is also a secondary vacuole. Okay, uh, so Charlie is the right option. Next, we will the cell wall of bacteria is made up of, so cell wall is of bacteria is made up of peptidoglycan or murine. Okay, so here you have peptidoglycan isn't an option, but murine is, so beta is the right answer. Which one is the most common in both prokaryotic and eukaryotic cell? So, an organelle that is common in both prokaryotic and eukaryotic cell, that is the ribosome. We all, we all know this is the only one organelle because जो आपके पास प्रोकरियोट्स होते हैं ना, they don't have membrane bounded organelles, ठीक है? And uh, ribosome isn't actually a membrane bounded organelle, so this is uh, something that is uh, common in both prokaryotes and eukaryotes, ठीक है? Cytoplasmic streaming movement आपके पास किसकी वजह से हो रही होती है? Uh, aap log, okay, you're asking about repeating some questions in the chat box so I'll be repeating them at the end okay at the end when we're gonna finish these questions then I'm gonna answer every single question you people do have okay but right now uh, do remember the questions you wanna ask and ask them at the end okay I highly appreciate that and but for now I want you all to write me the cytoplasmic streaming movement ho hoti hai, wo kiski wajah se ho hai. since agar hum is beech mein mein questions karungi, it's gonna take way too much okay bahut zyada time ho jata hai yeah the cyclo uh, cytoplasmic streaming movement it is cyclosis theek hai but do tell me that which organelle is causing this cytoplasmic streaming movement okay i'm asking this do write this in the chat box Yeah, microfilaments. So microfilaments are responsible for uh, the cytoplasmic streaming movement, which cyclosis hori hoti hai. ठीक है? तो आपके पास जो microfilaments होते हैं, these are not present in the prokaryote. ठीक है? And binary fission, this is not common in prokaryotes and eukaryotes. ठीक है? 
جو مائکرو بائنری فیشن ہے دس از اونلی ہیپننگ ان دا بیکٹیریا ٹھیک ہے پروکریوٹس میں ہو رہی ہوتی ہے ون ٹاکنگ اباؤٹ یو کریوٹس تو یو کریوٹس ڈیوائڈ بائی مائٹوسس اینڈ میوسس اٹ ڈیپینڈس کہ کون سے سیل میں ڈویژن ہو رہی ہے اینڈ نیوکلیئر انولپ سنس پروکریوٹس ڈونٹ ہیو ا نیوکلیئس سو دے ار ناٹ گنا ہیو نیوکلیئر انولپ ایدر ٹھیک ہے سو اپ کے پاس یہاں پہ بیٹا از دی رائٹ آپشن دیر از نو کلیئر ڈیفرنس بٹوین دا ڈینڈرائٹس اینڈ ایکزون ان اے سینسری نیورون ایکسپٹ ٹھیک ہے دس کوسچن آلسو نیڈ ا لٹل ایکسپلینیشن ٹھیک ہے جو ایکسپلینیشن والے کوسچنز ہیں ہم کین ایکسپلین دیم ڈو ٹیل می ون تھنگ دیٹ وٹ از دا نیچر آف سینسری نیورونس سینسری نیورونس کون سے نیورونس ہوتے ہیں وٹ ٹائپ آف نیورون میکس اے سینسری نیورون سینسری نیورونس آر ایکچولی وٹ ڈو رائٹ دس ان دا چیٹ باکس اوکے تو میں بتا دیتی ہوں سینسری نیورونس آر ایکچولی دا سوڈو یونی پولر نیورونس ٹھیک ہے اینڈ جو ان کے درمیان میں ان کی ڈینڈرائز اینڈ ایکزونس کے درمیان میں ڈفرنس ہوتا ہے دیٹ از دا ٹرمینل پورشن ٹھیک ہے دا مین ڈفرنس بٹوین دا ڈینڈرائز اینڈ ایکزون لائز ان دا ٹرمینل پورشن ڈینڈرائز ہیو نیومرس برانچز ایٹ دے ٹرمینلس وچ ریسیو دا سگنل فرام ادر نیورونس اینڈ ٹرانسمٹ دیم ٹوورڈز دا سیل باڈی ویرس ایکزون ہیز اے سنگل برانچ اینڈ دے کال دی ایکزون ٹرمینل وچ ٹرانسمٹ دا سگنلز اوے فرام دا سیل باڈی ٹو ادر نیورونس اور افیکٹر سیلز ٹھیک ہے so here uh, ch uh, terminal portion charlie is the right option moving to the next mcq it is the neurotransmitter active outside the cns central nervous system is so acetylcholine it is a neurotransmitter and it is active both inside and outside the central nervous system okay so alpha is the right option next we chalte hain hormone that plays a major role in social bonding child birth milk ejection and sexual reproduction so that is oxytocin okay beta is the right option Next MCQ is hormone produced by placenta. So placenta doesn't produce FSH or LH or testosterone. Okay, it produces progesterone. Okay, that helps in maintaining the pregnancy. Okay, so Charlie is the right option. The middle layer of meninges is, okay, so if I talk about outer to inner layer ki baat karu in meninges, so you get it as pia matter, then you have arachnoid matter, and at the end you have dura matter. ٹھیک ہے سو اس میں جو آپ کے پاس مڈل والا آ جاتا ہے نا دیٹ از یور ایرکنوائڈ میٹر ٹھیک ہے تو مڈل لیئر آف دا مینجز دیٹ از ایرکنوائڈ میٹر ٹھیک ہے نیکسٹ پہ چلتے ہیں دا پارٹ آف برین وچ گائڈ اسموتھ اینڈ ایکچوریٹ موشن اینڈ مینٹینس دا باڈی پوزیشن ٹھیک ہے سو وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دا سیری بیلم الاٹ سو سیری بیلم از اے پارٹ آف برین دیٹ گائڈس اے اسموتھ اینڈ ایکچوریٹ موشن مطلب آپ کا باڈی بیلنس کوارڈینیشن اکولیبریم دس تھنگ از مینٹین بائی دا سیری بیلم سو بیٹا از دا رائٹ آپشن واٹر ویسکولر سسٹم اور Uh, ambicral system is unique and complex system specially present in so water vascular system is present in the echinoderms so charlie is the right option here okay round worms belong to which phylum so round worms belong to nematoda okay charlie is the right option here is me koi explain karne wali baat nahi hai silver fish is an insect okay alpha is the right option here okay silver fish is an insect it is small wingless insect with a silver gray color and a distinctive fish like shape okay the next mcq is the shoe are not found in all of the following okay and in in the following animals the sponges do not have tissue as the sponges are actually multicellular organisms but uh, the cells do not uh, they are just on the cellular level but the cells don't join together to form tissues okay it is multicellular but it doesn't have tissue organs or organ system level ٹھیک ہے سو بیٹا از دا رائٹ آپشن انزائم لوور دا ایکٹیویشن انرجی بائی اسٹیبلائزنگ دا ٹرانزیشن اسٹیٹ آف میٹابولک ریئیکشن ڈیو ٹو ٹھیک ہے سو وٹ اٹ ڈز انزائم ایکچولی لوور دا ایکٹیویشن انرجی اینڈ ہاؤ ڈز اٹ لوور دا ایکٹیویشن انرجی بائی چینجنگ دا کنڈیشنز ود ان دا ایکٹیو سائٹ ٹھیک ہے سپوز دس از دا ایکٹیو سائٹ ٹھیک ہے اب انزائم نے ایکٹیویشن انرجی کو لوور کرنا ہے اینڈ اٹ از گن چینج دا کنڈیشنز ہیئر ان دا ایکٹیو سائٹ ٹھیک ہے اینڈ دس از ہاؤ اٹ اسٹیبلائز دا ٹرانزیشن اسٹیٹ آف دا میٹابولک ریئیکشن نیکسٹ پہ چلتے ہیں کمپیٹیٹو انہیبیٹرس کمپیٹ ود تو کمپیٹیٹو انہیبیٹرس کہاں آ کے اٹیچ کرتے ہیں 
सो कंपेरेटिव इनहिबिटर्स आके अटैच करते हैं आपकी एक्टिव साइट पे ठीक है सो दे आर गोना कंपीट विद द सबस्ट्रेट क्योंकि सबस्ट्रेट ने भी एक्टिव साइट पे अटैच होना है एंड कंपेरेटिव इनहिबिटर ने भी ठीक है तो कंपेरेटिव इनहिबिटर डू कंपीट विद द सबस्ट्रेट सो बीटा इज द राइट ऑप्शन तो नॉन कंपेरेटिव इनहिबिटर है इट डजंट अटैच विद द जो नॉन कंपेरेटिव इनहिबिटर है वो आपके पास एक्टिव साइड पे अटैच नहीं होता ठीक है वो एलोस्टेरिक साइड पे अटैच होता है उसका सबस्ट्रेट के साथ कोई कंपटीशन नहीं होता ठीक है तो उसकी उसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है क्वाइट डिफरेंट होता है फ्रॉम द सबस्ट्रेट सेंस उसने एक्टिव साइड पे अटैच नहीं होना ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं जिंक आयन इज अटैच एट द एक्टिव साइट ऑफ इंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जिंक आयन एक्चुअली इज फंक्शन फंक्शनिंग एज एन एक्टिवेटर हियर सो बीटा इज द राइट ऑप्शन ठीक है Which of the फॉलो विच इज द बेस्ट फिजियोलॉजिकल पी एच फॉर द ऑप्टिमम फंक्शनिंग ऑफ मोस्ट सेल्यूलर इंजाइम्स तो जो मोस्ट सेल्यूलर इंजाइम्स दे डू फंक्शन एट द पी एच ऑफ सिक्स टू एट चार्ली इज द राइट ऑप्शन अडेप्टेशन सेट एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर बाय इट्स ओन एक्शन ड्यूरिंग द इट्स लाइफ स्पैन विदाउट मॉडिफाइंग इट्स जीनोम ठीक है सो अगर जीनोम मॉडिफाई नहीं हो रहा ठीक है एंड लाइक इफ यू डू Adaptation set an organism acquire on its own. ठीक है लाइक वन टॉकिंग अबाउट ब्लैक स्मिथ अब जिस तरह ये वाली चीज़ ना वी डू स्टडी डैट जब हम पढ़े थे यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन ठीक है तो हमने ये बात पढ़ी थी कि इफ जराफ इस मतलब अगर हर जराफ की नेक लॉन्ग इस तरह हुई है कि वो ऊपर वाले लीव्स तक नहीं पहुँच पा रहा था ठीक है इट ट्राई टू मूव इस तरह उसकी नेक लंबी हो गई इवन इफ दिस इज हाउ इट वर्कड ठीक है तो वो जो उसकी लेंथ थी नेक की दिस इज इन द करेक्टरिस्टिक दैट इट इज़ गन ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट जनरेशन दिस इज इन हाउ जेनेटिक्स वर्कस ठीक है लाइक इफ इफ देर इज अ ब्लैक स्मिथ ठीक है ही वर्कस हार्ड ही हैज़ बाइसअप्स ठीक है दैट बाइसअप्स आर एंड गना यू नो इनहेरिटेड वो उसकी औलाद में आगे नहीं जाएगी दिस इज इंट हाउ जीन वर्कस ठीक है एंड यू कॉन्ट इनहेरिट द करेक्टरिस्टिक्स दैट यू एक्वायर इन योर लाइफ स्पैन ठीक है सो द अडेप्टेशन सेट एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर ठीक है बाई देयर ओन एक्शन ड्यूरिंग अ लाइफ स्पैन एंड अगर वो उसके जिनोम को अफेक्ट उसके जिनोम को मॉडिफाई नहीं कर रही सो दे आर नॉन हेरिडिटेबल ठीक है जब तक जिनोम अफेक्ट नहीं होगा देखें इनहेरिटेंस का ताल्लुक आपकी जीन्स से है वट एवर इज़ इन योर जीन्स दैट इज द थिंग यू आर गन पास टू योर ऑफ स्प्रिंग्स ठीक है आप एक चीज़ खुद एक्वायर कर रहे हो एंड इट इज़ इंट अफेक्टेड इफेक्टिंग योर जीन्स ठीक है तो वो आप इनहेरिट नहीं कर सकते ठीक है दैट इज़ वट यू एक्वायर्ड ठीक है बट वो इनहेरिट आगे नहीं हो सकता ठीक है सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन फॉर एवोल्यूशनरी प्रोसेस टू अकर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ जियोग्राफिकल बैरियर ठीक है तो ओशंस रिवर्स माउंटेंस दीज आर द जियोग्राफिकल बैरियर्स बट एटमोसफेयर एज एंड द जियोग्राफिकल बैरियर ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं अकॉर्डिंग टू द बायोजेनिक लॉ ऑफ अर्नस्ट हैकल ऑन्टोजनी रिकेपचुलेट्स फाइलोजनी ठीक है सो वट दिस मीन एज द डिवेलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फॉलो द सेम सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशनरी चेंजेस सीन इन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ स्पीशी ठीक है दिस मीन्स अकॉर्डिंग टू द सैडीन ऑर्गेनिज्म गो थ्रू द स्टेज ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट दैट रिजेंबल द एडल्ट फॉर्म्स ऑफ इट्स एवोल्यूशनरी एनसेस्टर्स यानी जिस तरह जो उसकी स्टेजेस ऑफ डिवेलपमेंट उसके एनसेस्टर्स में थी दैट ऑर्गेनिज्म इज गन गो थ्रू द सेम डिवेलपमेंटल स्टेजेस ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं द एनिमल स्पीशी ऑन गैलप गोज रिजेंबल द स्पीशी लिविंग ऑन द साउथ अमेरिकन मेन लैंड ठीक है दिस इज रिटन इन योर टेक्सट बुक यू हैव टू रिमेंबर दैट डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन इज कैरी टू द लिवर ठीक है तो जो आपका इंटेस्टाइन का डाइजेस्टिव फूड है वो लिवर में जा रहा है थ्रू हिपैटिक पॉटल वेन ठीक है ये पॉटल सिस्टम हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं ठीक है सो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन नेक्स्ट पे चलते हैं डैश प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइट ब्लड सेल्स इन रिस्पॉन्स टू डैश एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी ठीक है तो प्रोटीन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय डब्ल्यू इन रिस्पॉन्स टू डैश ठीक है तो एंटीबायोटिक्स एंड एंटीजेंस एंटीजेंस आर एक्चुअली एंटीबायोटिक्स आर एक्चुअली द प्रोटीन्स दैट आर इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस एज सोन एज एन एंटीजन इज इंट्रोड्यूस्ड इन आर बॉडी ठीक है एंड वट इज़ द फंक्शन ऑफ इट ये क्या करता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन द लिम्फेटिक फेसल ऑफ अ बॉडी एम्पटी टू लिम्फ इन टू दम्पटी द लिम्फ इन टू द ब्लड स्ट्रीम एट ठीक है तो जो लिम्फेटिक फेसल्स हैं दे डू एम्पटी द लिम्फ इन टू द ब्लड ठीक है वो ब्लड में लिम्फ को एम्पटी करते हैं एट दैट इज द सबक्लेवियन वेन ठीक है सो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन हियर द फ्लो ऑफ ब्लड इन द कैपेलरी इज एडजस्टेड बाई ठीक है तो जो कैपेलरीज के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है वो आप किस तरह एडजस्ट करोगे यूजिंग द प्री कैपिलरी स्पिंटर्स वेल्व
एक्चुअली यू नो आर्टरी एंड कैपिलरी के बीच में होते हैं मेटा आर्ट्रियोल्स एंड हार्ट डायरेक्टली से भी आपका जो ब्लड फ्लो होता है इन कैपिलरीज इट इज इंट एडजस्टेड सो बीटा इज द राइट ऑप्शन ठीक है द प्रेशर एक्सर्टेड बाई सोल्यूशन सेपरेटेड बाई अमी परमिएबल मेम्रेन फ्राम प्योर वाटर इट इज ऑसमोटिक प्रेशर ठीक है एल्फा इज द राइट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एरोबिक रिस्पायरेशन इन ह्यूमन मसल सेल्स ठीक है सो वेन टॉकिंग अबाउट एन एरोबिक रिस्पायरेशन सो डू इट इट डू रिजल्ट इन क्रैम्प्स पेन एंड टायर्डनेस ड्यू टू द एक्यूमलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन योर मसल्स ठीक है बट हाई कंजम्पन ऑफ एनर्जी नहीं होती ठीक है क्योंकि एनरोबिक रिस्पायरेशन हो रही है ठीक है तो आपके पास एक लो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है ठीक है इट इज लेस इट प्रोड्यूस एनरोबिक रिस्पायरेशन प्रोड्यूस लेस एनर्जी सो हाई एनर्जी कंजम्पन नहीं हो रही ठीक है बीटा इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस रिस्पायरेटरी सर्फिस एक्सिबिट फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो आर रिस्पायरेटरी सर्फिस मस्ट भी परमिएबल ठीक है इट मस्ट भी थिक फॉर लो डिफ्यूजन नो इट मस्ट भी थिन ठीक है आपने एफिशेंट डिफ्यूजन करनी है इट मस्ट भी नॉन वेस्कुलराइज तो इट मस्ट हैव अ गुड ब्लड सप्लाई वेसल्स वेस्कुलराइज होनी चाहिए ठीक है एंड हाई वेंटिलेशन मेकेनिज्म होना चाहिए सो बीटा चार्ली एंड डेल्टा लॉन्ग रॉन्ग एल्फा इज द राइट वन Which of the following is a prokaryote? ठीक okay, है, so Protista, Amoeba, Fungi are the prokaryotes. E. coli is a bacteria, and it is a prokaryote. Next पे चलते हैं the number of layers present in gram-negative bacterial cell wall. ठीक है, तो जो gram-negative bacterial cell wall है, उसके अंदर आपके पास कितनी layers present हैं? There are three layers. ठीक है, three principal layers होती हैं in the envelope. The outer membrane है, peptidoglycan cell wall है, and then you do have cytoplasmic or inner membrane. These are the three. लेयर्स प्रेजेंट ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं द डिवीजन ऑफ कोकाई इन थ्री प्लेन्स फॉर्म सार्किना व्हिच इज अ क्यूब ऑफ डैश कोकाई सो सार्किना इज अ क्यूब ऑफ एट कोकाई ठीक है चार्ली इज द राइट ऑप्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट सो ट्यूबरक्लोसिस एंड नमोनिया आर कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिस इज द राइट ऑप्शन ठीक है जो ट्यूबरक्लोसिस होते हैं वो आपके पास ग्राम पॉजिटिव सॉरी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से हो रहा होता है एंड वेन टॉकिंग अबाउट नमोनिया सो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से भी हो सकता है ग्राम नेगेटिव से भी हो सकता है ठीक है या फिर आप कोई और पैथोजन है जिस सपोज वायरस है या फंजाई है उससे भी आपके पास आपको नमूनिया हो सकता है ठीक है सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर इज एल्फा ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया और एग्जांपल्स ऑफ सो नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया आर कीमो बैक्टीरिया ठीक है नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया आर एक्चुअली द एग्जाम्पल्स ऑफ कीमो बैक्टीरिया दे आर द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दट प्लेज अ क्रूशल रोल इन द नाइट्रोजन साइकिल बाई कन्वर्टिंग द अमोनिया इन नाइट्राइट्स and further into nitrates take okay, these bacteria obtain the energy from the metabolic processes through chemosynthesis which involves the oxidation of inorganic compounds inorganic compounds ko uh, oxidize karte hain theek hai chemosynthetic bacteria hote hain nitrifying bacteria each human testis is divided into 250 to 300 lobules it is uh, written in the textbook you have to remember that as it is theek hai delta is the right option which cells in human males are responsible for the release of testosterone theek hai so testosterone is released by leydig cells and you also do call them interstitial cells hum likhte hain uh, ice uh, icsh theek hai to interstitial cells hote hain aapke paas लीडिक सेल्स ठीक है आप आई सी एस एच किस को भी कहते हैं एल एच हारमोन को भी आप आई सी एस एच कहते हैं इन मेल्स ठीक है इसी वजह से क्योंकि इंटरस्टिशल सेल्स होते हैं ठीक है डेल्टा इज द राइट ऑप्शन फर्टिलाइज ओवम इज इम्प्लांटेड एंड अंडर गोज फर्दर डिवेलपमेंट इन द यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होती है एंड फर्दर डिवेलपमेंट भी होती है ठीक है सो बीटा इज द राइट ऑप्शन ओके नेक्स्ट पे चलते हैं लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एल एच इज मैक्सिम इन द ब्लड ड्यूरिंग विच ऑफ दिस ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मैंस्ट्रल साइकिल ठीक है तो ओव्योलेशन स्टेज में आपके पास एल एच ज़्यादा होता है ठीक है क्योंकि एल एच एक्ट ऑन द कॉर्पस ल्यूटियम एंड एल एच एक्चुअली एक्टेड एक्ट ऑन द ग्राफियन फॉलिकल आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ठीक है एंड आफ्टर दैट उससे प्रोजेस्टिरोन रिलीज होता है तो ल्यूटिनाइजिंग स्टेज पर आपके पास ओव्योलेशन सॉरी जो ओव्योलेशन स्टेज है ना उसमें आपके पास एल एच क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सफाइलस दैट इज़ द सेक्चुअल कॉन्टैक्ट कॉन्टामिनेटेड वाटर बाइट इंसेक्ट्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन दीज आर एंड द राइट वन डेल्टा इज द राइट ऑप्शन दिस इज फॉल्स अबाउट अ कार्टिलेज ठीक है तो कार्टिलेज देर आर मेनी ब्लड वेसल्स इन कार्टिलेज दिस इज नॉट करेक्ट ठीक है कार्टिलेज में यू डोंट हैव एनी ब्लड वेसल्स जो आपके पास यहाँ ब्लड जा रहा होता है ब्लड सप्लाई टू द कार्टिलेज दैट इज एक्चुअली ड्यू टू डिफ्यूजन ठीक है ब्लड आपके पास थोड़ा थोड़ा डिफ्यूजन से जा रहा होता है इन द कार्टिलेज दैर अगर आपको कहीं चोट लग गई कार्टिलेज में या फिर इस तरह तो इसकी हीलिंग प्रोसेस इट इज अ लिटिल टाइम टेकिंग बिकॉज यहाँ आपके पास ब्लड सप्लाई इतना नहीं होता थोड़ा सा ब्लड जा रहा होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मसल कंपोनेंट दैट एक्ट्स अ
ठीक है दैट इज़ फॉसफो क्रिटीन इट इज़ अ मसल कॉम्पोनेंट दैट एक्ट्स एज स्टोर फॉर द एनर्जी यानी क्या करते हैं जब आपको एनर्जी चाहिए होती है तो ये ए को तोड़ के ए बना देता है एंड वापस यू नो अंडर नॉर्मल कंडीशन ये ए को वापस ए में भी ट्रांसफॉर्म कर देता है सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन हीयर ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन स्केलेटल मसल फाइबर्स इन ह्यूमन ठीक है तो स्केलेटल मसल फाइबर्स वन टॉकिंग अबाउट ह्यूमन तो जो स्केलेटल मसल्स होते हैं दे आर मल्टीपल दे डू हैव मल्टीपल न्यूक्लिया ठीक है एंड दे डू हैव मल्टीपल माइट्रोकॉन्ड्रिया बिकॉज यू नो जो आपके मसल्स हैं वो मूवमेंट में इन्वॉल्व है स्केलेटल मसल्स ठीक है तो उनको दे डू नीड मल्टीपल माइट्रोकॉन्ड्रिया ठीक है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ माइोग्लोबिन सो दे डू हैव माइोग्लोबिन ठीक है बट हीमोग्लोबिन उनमें इतना ज़्यादा नहीं होता हीमोग्लोबिन इज एक्चुअली प्रेजेंट इन ब्लड ठीक है सो हाइंड जॉइंट्स आर प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स ठीक है तो हाइंड जॉइंट्स अलाउ द मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली ठीक है सो अगर यहाँ पर हम बाकी ऑप्शन देखें दैट इज़ ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल फीमर एंड पेक्टोरल गर्डल अच्छा फीमर एंड पेक्टोरल गर्डल तो होना नहीं चाहिए था फीमर एंड पेल्विक गर्डल होना चाहिए था अगर ये इस ऑप्शन की कोई सेंस भी बनती ठीक है सो यू जस्ट सिंपली नीड टू एलिमिनेट दीज ऑप्शन फीमर एंड पेक्टोरल गर्डल में तो आपके पास कौन सा जॉइंट होता है यू डू हैव बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ठीक है वन टॉकिंग अबाउट ह्यूमरस अगर सपोज दिस इज़ योर ह्यूमरस ठीक है एंड यहाँ पे आपके पास यूँ करके दो बोन्स हैं रेडियस एंड अलना दिस इज़ योर आर्म ठीक है आर्म के अंदर आपके पास जो आपका एल्बो होती है ना जो आपके पास आर्म में आपकी जो एल्बो होती है उससे ऊपर एल्बो होती है उससे ऊपर वाली बोन होती है उसको ह्यूमरस कहते हैं और इसके नीचे वाली जो बोन्स होती हैं फ्राम योर एल्बो टू योर हैंड्स दैट इज़ द रेडियस एंड अलना ठीक है तो जो ह्यूमरस एंड रेडियो अलना जॉइंट होता है दैट इज एक्चुअली योर हाइंड जॉइंट इट अलाउज द मूवमेंट इन वन प्लेन ऑनली ठीक है सो एल्फा इज द राइट ऑप्शन टेस्ट क्रॉस अच्छा जब भी हम टेस्ट क्रॉस की बात करेंगे ना तो टेस्ट क्रॉस इज एक्चुअली आप किस से करते हैं होमोजाइगस रिसेसिव से आप जो अनोन होता है उसका क्रॉस करवाते हैं इंडिविजुअल विद एन अनोन जीनो टाइप फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट एंड इंडिविजुअल विद होमोजाइगस रिसेसिव फॉर दैट ट्रेट ठीक है सो दिस इज एक्चुअली हाउ टेस्ट क्रॉस वर्क ठीक है सो हेयर बीटा इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट पे चलते हैं वट हैपन्स वन आर एच नेगेटिव वुमन मेरी टू एन आर एच पॉजिटिव मैन कंसीव द चाइल्ड हु इज़ आर एच पॉजिटिव ठीक है सो इफ अ वुमन इज आर एच नेगेटिव सो एंड द मैन शी मेरिड इज़ आर एच पॉजिटिव ठीक है एंड द बेबी इज़ आर एच नेगेटिव सो एक्चुअली देर इज़ मटरनल फीटल ब्लड इन कम्पेटिबिलिटी ठीक है जिसकी वजह से जो एंटीबॉडीज़ होती हैं आर एच फैक्टर की दे डू ट्रेवल फ्राम मदर टू फीटस एंड क्या होता है कि जो आपके आपका ब्लड होता है वो वहाँ पर उस क्या करना शुरू हो जाती है ब्लड सेल्स को किल करना शुरू हो जाती हैं ड्यू टू दैट दिस कैन लीड टू डेथ ऑफ द चाइल्ड ठीक है और स्टिल बर्थ और अगर अगर बर्थ हो भी जाती है सो दैट कैन लीड टू जॉन्डस इन द चाइल्ड ठीक है या फिर स्प्लिन और लिवर इन लार्ज हुआ हुआ होगा ठीक है सो दीज आर द रिस्क दैट आर एसोसिएटेड विद दिस सो एल्फा इज़ द राइट ऑप्शन ठीक है डी एन ए स्टोर बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन इन डिस्क्रीट यूनिट टर्म्स एज ठीक है तो जो डी एन ए स्टोर कर रहा होता है बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड वो कहाँ होता है जीन्स में ठीक है एल्फा इज़ द राइट ऑप्शन द स्टडी टू सारी सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफेला मॉर्जिन मेटेड वाइट आइड मेल्स विद वाइल्ड रेड टाइप आइड फीमेल्स ठीक है सो अब हमें यह पता है जो वाइट आइड होती है ना दैट इज़ एक्चुअली ड्यू टू म्यूटेशन एंड दोज आर रिसेसिव ठीक है तो आप एक डोमिनेंट का रिसेसिव के साथ जब रिएक्शन रिएक्शन कह रही हूँ आप इसकी लिंकेज करवाएंगे ठीक है तो बट जो आपके पास फीनो टाइप आपके पास एफ वन में जो फीनो टाइप आएगा ना दैट इज़ गन बी ऑल रेड आइड मेल्स एंड फीमेल्स ठीक है क्योंकि रेड आई इज़ एक्चुअली रेड आइड ट्रेट इज़ एक्चुअली डोमिनेंट ठीक है तो वाइट आइड जो जिसमें भी आएगा ना तो वो उसको डोमिनेट कर जाएगा रेड आई ठीक है तो जो सबके पास सारे ऑफ स्प्रिंग्स होंगे ना दे आर गन बी रेड आइड एल्फा इज़ द राइट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स लिंक्ड डोमिनेट डिसऑर्डर ठीक है तो हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस मस्कुलर डिस्ट्रोफी दीज आर ऑल रिसेसिव वंस ठीक है सो हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स चार्ली दिस इज अ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर ठीक है चार्ली इज द राइट ऑप्शन द मोड ऑफ इनहेरिटेंस इन ह्यूमन कैन बी ट्रेस्ड थ्रू यू डू द डिग्री इन एनालिसिस एंड यू कैन अंडरस्टैंड द मोड ऑफ इनहेरिटेंस इन ह्यूमन ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं वन ए एम यू स्टैंड फॉर सो वन ए एम यू स्टैंड फॉर वन ट्वेल्थ ऑफ अ कार्बन ठीक है वी ऑल नो दिस बीटा इज द राइट ऑप्शन दिस इज द सिंपल वन अ कंपाउंड ऑफ सोडियम ऑक्साइड हैज सेवेंटी फोर पॉइंट टू परसेंट सोडियम एंड ट्वेंटी फाइव पॉइंट एट परसेंट ऑक्सीजन अब इसका आपने इम्पेरिकल फार्मूला निकाला इन ऑर्डर टू
ठीक है जो कि मुझे पहले सोडियम लिखना चाहिए था टू राइट लाइक दिस सोडियम है एंड यू डू हैव ऑक्सीजन ठीक है सो वेन टॉकिंग अबाउट सोडियम यू डू हैव सेवेंटी फोर पॉइंट टू परसेंट एंड ऑक्सीजन में ट्वेंटी फाइव पॉइंट एट परसेंट अब इसको डिवाइड कर दें इनके मोलर मैसेज से टू फाइंड द मोल्स ठीक है तो सोडियम का मोलर मैसेज ट्वेंटी थ्री एंड ऑक्सीजन का सिक्सटीन है ठीक है मेरे कहना डिवाइड तो आपके पास आंसर आ जाएगा इट इज़ थ्री पॉइंट यू कैन डिवाइड इट ठीक है तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा थ्री पॉइंट टू थ्री ठीक है एंड इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वन पॉइंट सिक्स वन ठीक है अब आपने क्या करना है आपके पास मोल्स आ गए तो नेक्स्ट स्टेप इज़ यू कैन डिवाइड दम बाई द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स जिसके अंदर हैं तो इसको आप डिवाइड कर देंगे वन पॉइंट सिक्स वन से बिकॉज वन पॉइंट सिक्स वन आर द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स और इसको भी वन पॉइंट सिक्स वन से डिवाइड कर दें ठीक है तो यहाँ आपके पास आ जाएगा टू एंड यहाँ आपके पास आ जाएगा वन सो आपके पास रेशो आ गया टू रेशो वन तो आप देख लें सोडियम आप यूँ लिखेंगे एन ए टू ओ वन या ओ के साथ कुछ भी ना लिखें सो चार्ली हियर इज द राइट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं थर्टी ग्राम्स ऑफ टू प्रोपेनोल वर मिक्स विद एक्सेसिव एसिडिफाइड के टू सी आर टू ओ सेवन एंड बॉयल अंडर रिफ्लैक्स फॉर ट्वेंटी मिनट्स ठीक है अच्छा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इसको आप सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे दिस इज द रिएक्शन वी स्टडीड दिस इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है सो दिस इज इन दैट डिफिकल्ट टू राइट आपके पास टू प्रोपेनोन है सबसे पहले आप करें मीथ ईथ प्रॉप एंड जो कार्बन नंबर टू है उसके साथ आप लगा दें ओ एच ठीक है यहाँ पे आप इसकी कार्बन की वैलेंसी पूरी करेंगे सी एच थ्री सी एच थ्री यू डेड वाट एसिडिफाइड के टू सी आर टू ओ सेवन की प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन हुई है सो so इट्स आपके पास क्या बनेगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ठीक है यानी आपने सेकेंडरी अल्कोहल है इसकी ऑक्सीडेशन की तो आपके पास कीटोन बनेगा ठीक है कॉन्ट राइट हेयर लेकिन ये आप इस तरह रिएक्शन इसको लिख दो ठीक है अब इसका भी एक मोल है इसका भी एक मोल है फाइट स्पेस टू राइट अच्छा ठीक है अब उसने आपको जो मेजरमेंट्स दी हैं वो ये कह रहे हैं थर्टी ग्राम है आपके पास तो आप जब इसके मोल्स फाइंड करेंगे तो वेन टॉकिंग अबाउट द मोलर मैस सो यू नीड टू फाइंड द मोलर मैस ऑफ प्रोपन टू ओल दैट इज सिक्सटी ग्राम ठीक है तो इसका मोलर मैस यू कैन फाइंड इट आपने इसको इसके मोलर मैस से डिवाइड करके मोल्स निकाल देना है सो यू आर गन हैव वन बाई टू दैट इज़ जीरो पॉइंट फाइव मोल्स ठीक है आपके पास जीरो पॉइंट फाइव मोल्स आगे ठीक है तो अब जो ये है सिंस अगर आप इनका रेशो लेंगे तो आप यूँ करेंगे कि अल्कोहल भी आपके पास जब वेन वी वर डूइंग द रिएक्शन तो आपने एक मोल लिया था एंड आपके पास कीटोन प्रोड्यूस हुई थी दैट वॉज ऑल्सो वन मोल ठीक है सो अब अब जीरो पॉइंट फाइव मोल अल्कोहल है तो आपके पास कीटोन भी कितनी प्रोड्यूस होगी जीरो पॉइंट फाइव मोल ठीक है तो आपके पास इसके नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए ठीक है आई एम गन रेज दिस ठीक है आपके पास जो कीटोन प्रोड्यूस हुई उसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए अब आपने उसका मैथ फाइंड करना है तो कीटोन यू गेट प्रोपेन टू ओन ठीक है दैट इज़ द कीटोन जो इससे प्रोड्यूस हुई उसके मोल्स आपके पास इतने आ गए तो हम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मैथ डिवाइडेड बाई मोलर मैथ तो ज़ीरो पॉइंट फाइव इज इक्वल्स टू मैथ आपने फाइंड करनी है डिवाइड कर देंगे इसका मोलर मैथ यू कैन फाइंड इट इट्स फिफ्टी एट ठीक है एंड जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे सो यू आर गन गेट एट फाइव जार फोर्टी जीरो फोर कैरी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ज़ीरो ठीक है तो आपके पास ये मैथ प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है बट अब देखें गलती यहाँ बच्चे क्या करेंगे आप देखेंगे डेल्टा में आपके पास ऑप्शन आ रहा है दैट इज़ ट्वेंटी फोर ट्वेंटी नाइन ठीक है तो आपने फ़ौरन डेल्टा कर दिया नो आप क्वेश्चन पढ़ें उसने लिखा हुआ है तो यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इज सेवेंटी फाइव परसेंट ठीक है सो यील्ड वज एंड हंड्रेड परसेंट इसका मतलब इसका मतलब आपके पास हंड्रेड परसेंट प्रोडक्ट नहीं बना कितना बना है जस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है तो अब आप इस मैथ का सेवेंटी फाइव परसेंट निकालेंगे टू फाइंड आपके पास सेवेंटी फाइव परसेंट यील्ड ठीक है तो आप करेंगे सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वेंटी नाइन से ठीक है तो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट मल्टीप्लाई देम सो यू विल गेट टू वन टू वन सेवन फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड एंड जब आप इसे डिवाइड करेंगे हंड्रेड से यूल के ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन फाइव ग्राम आपके पास मैथ आ जाएगी ठीक है सो ये आपके पास बीटा ऑप्शन में आ रहा है सो बीटा इज द राइट ऑप्शन ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन फाइव ठीक है डू रिमेंबर वन थिंग आपने क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ना है इसमें आपने मैथ निकाल के प्रोडक्ट का ट्वेंटी नाइन नहीं कर देना इन द क्वेश्चन इट्स सेज के सेवेंटी फाइव परसेंट रील हुई है तो आप जितना भी आपके पास टोटल प्रोडक्ट निकला है आप उसका सेवेंटी फाइव परसेंट फाइंड करेंगे ठीक है 
नेक्स्ट एम सी क्यू पे चलते हैं अकॉर्डिंग टू विच साइंटिस्ट द प्रॉबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ सर्टन पोजिशन इज पॉसिबल ठीक है तो स्क्रेडिंगर ने ये बात की थी कि प्रॉबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन आपके पास मैक्सिमम होती है एट अ डिस्टेंस ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फाइव टू नाइन नैनोमीटर ठीक है इस डिस्टेंस पे आपके पास प्रॉबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होती है मैक्सिमम होती है दिस इज वॉट स्क्रूडिंग सेट सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन विच कैस हैज इन द रिस्टार्ज ट्यूब प्रोड्यूस द लाइटेस्ट कैनल रे इन कैनल रे इन द पार्टिकल ठीक है तो हाइड्रोजन जो है दैट प्रोड्यूस द लाइटेस्ट कैनल रे ठीक है चार्ली इज द राइट ऑप्शन ठीक है मतलब चार्ज टू मैथ रेशो की अगर हम बात करें तो चार्ज टू मैथ रेशो आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैथ की ठीक है तो मैथ आपके पास सबसे कम किसका है हाइड्रोजन का सो so इसकी चार्ज टू मैथ रेशो सबसे ज्यादा कम होगी ठीक है विच एलिमेंट हैज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दिस ठीक है तो आप इनकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने देखनी है इसमें आप देखिए इलेक्ट्रॉन कितने एटीन इलेक्ट्रॉन है यू कैन एड दम ठीक है सिक्स सिक्स ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ठीक है यू डू हैव एटीन इलेक्ट्रॉन्स एंड एटीन इलेक्ट्रॉन्स आपके पास किस में होते हैं एटॉमिक नंबर एटीन किसका होता है आर्गॉन का सो एल्फा इज द राइट ऑप्शन वट इज़ द प्रोटॉन एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज़ फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इट्स ग्राउंड स्टेट तो हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट में फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ठीक है अब हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले आपके पास सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें वी आर गन गेट वन एस टू टू एस टू टू पी टू तो इसमें आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन तो टू हैं ठीक है नेक्स्ट आपके पास फोर्टीन है तो हम ऐसे ही करते हैं वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी टू ठीक है तो आपके पास फोर्टीन इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो गए इसमें भी आपके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन द पी थ्री पी ठीक है नेक्स्ट uh, आपके पास आ जाते हैं ट्वेंटी टू पे सो so, इसमें हम करते हैं वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स एटीन एटीन इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास रह गए फाइव इलेक्ट्रॉन्स फोर इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो फोर एस टू और टू इलेक्ट्रॉन रह गए तो आपके पास थ्री डी टू हो जाएगा इसमें भी आपके पास टू अनपेड इलेक्ट्रॉन है ट्वेंटी सिक्स की अगर हम बात करें तो इसी में आपने ऐड कर देने इसी में आप ऐड कर दें थ्री डी में चार और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें ठीक है थ्री डी टू है अब आपके पास कितना हो जाएगा थ्री डी सिक्स हो जाएगा अब हम थ्री डी सिक्स को देखते हैं ठीक है यहाँ तक तो हो पाइम क्लियर ठीक है यहाँ तक तो हमने अभी ऊपर वालों का निकाल के हमने ये ऑप्शन क्या कर दिए एलिमिनेट कर दिए अब हमारे पास थ्री डी सिक्स आ रहे हैं ना अब हम देखते हैं थ्री डी सिक्स में आपके पास फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं ठीक है तो अगर हम थ्री डी सिक्स को ड्रॉ करते हैं तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे डी में आपके पास कितने होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव और बिटल्स आ गए ठीक है एंड सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आपने डालने हैं तो आप वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स यूँ करके इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू होम्स रूल आप डालेंगे ठीक है और अब देखें आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए वन टू थ्री फोर इसका मतलब एलिमेंट हैविंग एन एटॉमिक नंबर ट्वेंटी सिक्स उसमें आपके पास फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है सो उसने यही पूछा हुआ था इसमें फोर किस में फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन द ग्राउंड स्टेट सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन गैशियस मिक्सचर कंटेन नाइन ऑफ एन एच नाइट्रोजन एंड सिक्सटी एट हाइड्रोजन ठीक है टोटल प्रेशर भी उसने आपको बता दिया है अपने पार्शल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करना है इन ऑर्डर टू फाइंड द पार्शल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आप हाइड्रोजन की परसेंटेज डेट इज सिक्सटी डिवाइडेड बाई हंड्रेड कर देंगे परसेंटेज को एलिमिनेट करने के लिए और आप उसे कर दें टोटल पार्शल प्रेशर से मल्टीप्लाई दैट इज फिफ्टी ठीक है तो आप इसको इस तरह लिखते हैं दिस इज चार्ली ऑप्शन सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट पे चलते हैं If we want to raise the temperature of one mole of ideal gas by one Kelvin, we have to provide how much amount of energy? तो आप देंगे 0.08 to 1 dm cube per dm cube atm energy देंगे, ठीक है? To raise the temperature of one mole of an ideal gas by one Kelvin, ठीक है? Next पे चलते हैं, the process of heat flow between the hotter and colder object remain continued until all of the molecules have equal Until all the molecules have average kinetic energy equal, ठीक है तो आपके पास process of heat transfer होता रहेगा heat flow between hotter and colder gases continues until all the molecules have equal average transitional kinetic energy due to the principle of thermal equilibrium. ठीक है in the state there is no net transfer of heat between the gases as they reach the same temperature. ठीक है the process continues until thermal equilibrium is achieved, ensuring that energy is distributed uniformly among the molecules, resulting in balanced and stable system. So alpha is the right option.
इन लिक्विड विद चेंज इन द डायपोल डायपोल फोर्सेस देयर इज अ चेंज इन सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ठीक है अब कोई ऐसी प्रॉपर्टी बताएं जो आपके पास डायपोल डायपोल फोर्सेस जिस स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल डायपोल फोर्सेस अफेक्ट ना कर रही हो उस प्रॉपर्टी को ठीक है तो बॉइलिंग पॉइंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हीट ऑफ सब्लिमेशन आर अफेक्टेड बाय डायपोल डायपोल फोर्सेस बट नॉट नंबर ऑफ मोल्स ठीक है नंबर ऑफ मोल्स जितने होंगे दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय द डायपोल डायपोल फोर्सेस सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन हियर Which of the following factor does not affect the magnitude of vapor pressure? ठीक है तो vapor pressure is affected by size of molecule, temperature and intermolecular forces, but vapor pressure is not affected by the amount of liquid you do have. So alpha is the right option. A small building block which belongs to whole which belongs to whole information about a crystal structure. ठीक है एक small building block है and that building block to have the entire information about a crystal structure. So that is your unit cell. Beta is the right option. Which type of solid is called atomic solids? So covalent solids are called atomic solids because atoms are you know binded to each other uh, by the covalent bonds. Okay, and in these solids, the atoms share the electrons to form network structure, creating strong and directional bonding. So alpha is the right option. ठीक है उसके बाद द डिक्रीज इन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन अ सोल्यूशन दैट ऑलरेडी कंटेन्स एन आयन कॉमन टू दैट सॉल्ट सो दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट ठीक है आपके पास एक सॉल्ट है उसमें भी और एक ऑलरेडी uh, आपके पास मतलब अगर आप एक सॉल्ट है उनमें उसका कॉमन आयन है ना तो उसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी ठीक है so charlie is the right option the precipitation occurs if the ionic concentration you have to remember that if ionic concentration is more than ksp to aapke paas kya hoga precipitates form honge uh, one can estimate the direction in which equilibrium will shift with the help of le chatelier principle aapko is cheez mein batata hai theek hai ki aapke paas equilibrium uh, direction equilibrium ki kahan hogi when changes usme aap impose karenge theek hai so alpha is the right option Uh, what is the overall order of the reaction when rate ab dekhiye third order reaction hai theek hai kyunki h2 1 and no 2 raised to the power 2 hai so it is a third order reaction jo aapke paas rate hai wo aur kis pe depend kar raha hai hydrogen uh, has an order 1 and no 2 has an order 2 theek hai to aapke paas jo overall order hai that is aap in dono ko add up kar denge and three answer aa jayega uh, the catalyst in which the uh, the catalysis in which the catalyst and the reactants are in the same phase the homogeneous catalyst hoga agar same phase hoga agar different phase hoga so that is going to be heterogeneous catalyst born haber cycle is used to determine the lattice energy of ionic compound born haber cycle is actually an application of hess's law theek hai hess's law ki application hai charlie is the right option which of the following term is a state function we all know enthalpy is a state function sublimation decomposition freezing these are in the state functions A photochemical cell is based upon which reaction? So, photochemical cell में आपके पास redox reaction हो रहे हैं, oxidation and re uh, reduction. These both reactions are occurring simultaneously. ठीक है, and we name them redox reaction. Beta is the right option. In which of the following oxygen show fractional oxidation number? ठीक है, तो we all know कि जो potassium होता है, उसका oxidation number is पॉजिटिव वन ठीक है तो यहाँ पे ऑक्सीजन ओ टू है तो एक ऑक्सीजन का माइनस वन होगा एंड सिंस ऑक्सीजन आपके पास इन मॉलिक्यूल फॉर्म है तो आपके पास माइनस वन बाई टू आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है सो so, यहाँ पे इन दिस केस जो आपके पास ऑक्सीजन की uh, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज इन फ्रैक्शन ठीक है सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है स्मॉलर साइज ठीक है तो अब उसने पूछा है कौन से एलिमेंट का साइज स्मॉलर है यूर अगर हम यहाँ पर टेबल लिखते हैं क्योंकि हाल ही नहीं की रब से फरियाद डाउन द ग्रुप हम मूव करते हैं तो आपके पास एटॉमिक साइज क्या करता है इंक्रीज करता है क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं ठीक है अब आप इन ऑप्शन में देख लें हाइड्रोजन तो नहीं है लीथियम है ठीक है एंड बाकी एन ए के एन आर बी सोडियम है पोटेशियम एंड रोबीडियम या आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इनका साइज इंक्रीज हो रहा है ठीक है तो लीथियम का सबसे कम है देन कम्स सोडियम पोटेशियम एंड देन रोबीडियम ठीक है सो लीथियम इज द राइट ऑप्शन इट हैज द स्मॉलेस्ट साइज ठीक है Among uh, LiCl, BeCl2, NaCl and CaCl, compound with the greatest and least ionic character. ठीक है तो जो ionic character है that depends on the electronegativity difference. ठीक है अगर आपने किसी का भी ionic character निकालना है we need to consider the electronegativity difference. ठीक है जिनका electronegativity difference ज़्यादा होगा they do have a greater ionic character. While जिनका electronegativity difference कम होगा तो they do have smaller ionic character. ठीक है तो सी एस और सी एल में आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू बेरिलियम एंड क्लोरीन ठीक है तो सी एस सी एल हैज द ग्रेटेस्ट आइनिक कैरेक्टर ठीक है एंड बी ई सी एल टू हैज द लीस्ट आइनिक कैरेक्टर डेल्टा इज द राइट ऑप्शन 
ठीक है फिर विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कन्वर्जन ऑफ मैग्नीशियम आइटम्स टू मैग्नीशियम आइन्स फॉर आइनिक बॉन्ड फॉर्मेशन विद क्लोरीन अब इसने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है दिस मीनस इट इज गन लूज द इलेक्ट्रॉन ठीक है क्लोरीन विल गेन द इलेक्ट्रॉन क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव दैन मैग्नीशियम ठीक है मैग्नीशियम के पास क्या हो रहा है इट इज़ गन ए लूज इलेक्ट्रॉन ठीक है एंड इलेक्ट्रॉन जब आप लूज करते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं दैट इज ऑक्सीडेशन ठीक है तो द चेंज इज ऑक्सीडेशन आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है बिकॉज इट देयर हैज़ बीन अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है क्लोरीन इज गन गेन द इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम लूज कर देगा ठीक है ए बी फोर टाइप विद नो लोन पेयर ठीक है आपके पास ए बी फोर टाइप मॉलिक्यूल बन रहा है एंड देयर इज नो लोन पेयर तो उसकी जोमेट्री आपके पास क्या होती है रेगुलर टेट्राहाइड्रन ठीक है सो बीटा इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट पे चलते हैं विच वाई डायमर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज़ फॉर्म्ड ठीक है तो जब एल्यूमिनियम क्लोराइड की हम डायमर की बात करते हैं तो लेट मी ट्राई टू ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ठीक है ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का डायमर इस तरह बनता है डू हैव एल्यूमिनियम हीयर और इसके साथ आपके पास क्लोरिन अटैच है लाइक दिस क्लोरिन है यहाँ पे क्लोरिन है ठीक है ऐसे करके क्लोरीन अटैच होती है यहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है ठीक है लाइक दिस ऐसे करके ठीक है यानी जो क्लोरीन है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है दोनों इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व कर देता है इन बॉन्ड फॉर्मेशन सिंस एल्यूमिनियम के पास तीन इलेक्ट्रॉन थे उसने तीन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना दिया जो चौथा क्लोरीन के साथ बॉन्ड है ना उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है क्लोरीन तो आपके पास इस तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड का डायमर बनता है ठीक है सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन एल्यूमिनियम फॉर्म्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद क्लोरीन ठीक है टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट डेल्टा इज द राइट ऑप्शन Which group has the periodic table? Which group of the periodic table contain non-metal, metal, and metalloid? So that is the group four. ठीक है उसमें आपके पास कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर एक्चुअली आपके पास आ जाते हैं. These are the metalloids. ठीक है तो group four also known as group fourteen. इसमें elements हैं that contain इसमें आपके पास metals भी हैं, non-metals भी हैं and metalloids भी हैं. So Charlie is the right option. Next पे चलते हैं. Which of the following sulfate compound is insoluble in water? So barium sulfate is insoluble in water. ठीक है, when barium sulfate को आप पानी में add करेंगे, तो it's not gonna solution नहीं form करेगा, बल्कि ये precipitates form कर देगा. ठीक है, ये soluble नहीं है. Which of the following complex shows the tetrahedral geometry? So beta is the right option. इस complex की आपके पास tetrahedral geometry होती है. The four cyanide ligands are arranged symmetrically around the central copper ion, and they do form a regular tetrahedron. In which pair has uh, in which pair one has all unpaired d orbital while other has all paired d orbital. ठीक है तो आपने देखना है unpaired एक में सारे unpaired d orbital हों और दूसरे में सारे paired d orbital. इसमें आपके पास correct answer is chromium and zinc. ठीक है chromium में आपके पास होता है three d five four s one. ठीक है and zinc में आपके पास होता है three d ten. स्कैंडियम टू जिंक होता है एंड फोर एस टू ठीक है तो ये आपके पास अपने ग्राउंड स्टेट में ऐसे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे पीछे आप लिखते हैं यहाँ पे ना पीछे आप लिखते हैं आर्गॉन तो ये तीन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अकोमोडेट हो जाएंगे एंड बाकी हमने आगे इस तरह इनकी कन्फिग्रेशन कर दी ठीक है सो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन क्रोनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है थ्री डी फाइव फोर एस वन इन द ग्राउंड स्टेट इसमें फाइव अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द डी ऑर्बिटल ठीक है ये अगर हम डी ऑर्बिटल ड्रा कर दें तो आई गेस ज़्यादा आसान होगा अंडरस्टैंड करना ठीक है तो आप इस तरह करेंगे जिन टॉकिंग अबाउट क्रोमियम इसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है ये आपके पास तो पाँचों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं ठीक है एंड जब हम जिंक की बात करेंगे तो टेन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस तरह करके इसमें आपके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं पेयर्ड आ जाएंगे ठीक है सो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स द कार्बन एटम इज़ एस पी ठीक है तो जो आपके पास हमें ये पता है जो कार्बोनाइल कार्बन होता है ना सी डबल बॉन्ड ओ ये वाला जो कार्बन होता है सो so, इसमें आपके पास इस कार्बन की एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन होती है ठीक है एस पी टू हाइब्रिडाइज होता है बट वन टॉकिंग अबाउट साइनाइड तो साइनाइड ग्रुप में आपके पास जो सी एन इसमें जो कार्बन होता है दैट इज़ योर एस पी हाइब्रिडाइज चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन द कार्बन आइटम इज इन नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप ठीक है आप इसे साइनाइड ग्रुप भी कहते हैं नाइट्राइल भी कहते हैं इट इज़ एस पी टू इट इज़ एस पी हाइब्रिडाइज ठीक है इट फॉर्म टू सिगमा बॉन्ड विद अदर आइटम्स रिजल्टिंग इन द लीनियर जोमेट्री अराउंड द सेंट्रल आइटम The compounds containing are SH functional group. These are thioalcohols. Okay, beta is the right option. Uh, next, we will see which uh, 
what is the number of isomers a hydrocarbon having a molecular formula c4h8 okay so c4h8 has a molecule it is an alkene okay you can general formula it is cnh2n okay this is general formula so you have c4 h2n h8 it is an alkene okay and you have to the number of isomers so it has four isomers okay uh, one butene, cis two butene, trans two butene, and isobutylene. Okay, and these structures we draw here. These are the possible isomers of this alkene. Okay. Next question is: Alkyl benzene is formed when benzene is treated with an alkyl halide in the presence of anhydrous aluminium chloride. Okay, so now you have given the reaction, reaction conditions also given. Now, what the question is? Can you tell us the name of the reaction? Okay, so this is Friedel-Crafts alkylation reaction. Charlie is the right option. Okay, you treat the benzene with an alkyl halide in the presence of anhydrous aluminium chloride. Okay, and what you have produced is the alkyl benzene. So this is Friedel-Crafts alkylation reaction. Three alternate single and double bonds in benzene are called. Okay, in this system, you have alternate single double bonds. That is a conjugate system. Okay, and conjugate systems are actually more stable. Okay, so we say that benzene doesn't undergo addition reactions. Okay, it substitution reactions undergo electrophilic substitution reactions. This is what you have. Okay, because of these alternate single and double bonds, which you have benzene, it is highly stable. Okay, so alpha is the right option. Which of the following compound is more acidic? Okay, so alkyne is more acidic. These are the hydrocarbons that contain at least one carbon carbon triple bond. Okay, so this triple bond ki presence ki wajah se, aapke paas, uh, it allows for the formation of an even more stable conjugate base. Okay, as compared to alkenes, aapke paas more stable conjugate base ban jati hai. Okay, this is the reason why alkyne bonds are more acidic than alkene bonds. Consider the chlorination of methane. The attack of chlorine free radical on methane forms methyl free radical. This step occurs in the propagation step. Okay? In the chlorination of methane, the attack of chlorine free radical on methane to form the methyl free radical. This occurs in propagation step. Beta is the right option. The ratio of sigma to pi bonds in benzene. Okay, so if we benzene ka structure draw the structure and then we will see sigma and pi bonds. Hai. ठीक है तो हम इस तरह बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे ठीक है अब हमने कहना है इसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स हैं ऐसे करके हम ड्रा कर लेते हैं ठीक है एंड कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है हमें 2 3 4 बॉन्ड्स बनाएगा यहां पे एच लगाते हैं 1 2 3 यहां पे कार्बन लगाना भूल गई ठीक है सो यहां पे आप एच लगा देंगे इसके साथ ठीक है अब आप देखिए आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं एंड पाई बॉन्ड्स कितने तो सिग्मा बॉन्ड्स आपके पास अगर हम इन्हें यूं करके काउंट करते हैं रेड से ठीक है दिस इज 1 2 3 4 5 6 6 आपके पास सॉरी हाइड्रोजन भी आप ऐड करेंगे ना वो भी सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं ना 6 नहीं है ठीक है 6 आपके पास ये कार्बन वाले बॉन्ड्स होंगे 7 8 9 10 11 12 साथ आपके पास 6 हाइड्रोजन अटैच हैं सो आपके पास 12 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं and pi bonds kitne 1 2 3 2 3 aapke paas 3 pi bonds ban rahe hain theek hai kyunki aapke paas teen jagah double bond form ho raha hai theek hai to aap inka ratio le lena hai usne aapse ye kaha hai ratio of sigma to pi to 12 ratio 3 aapne kar dena hai theek hai and 4 ratio 1 is the answer charlie is the right option when halogen is removed from an alkyl halide the carbocation is formed theek hai to you have to remember ke jo carbocation hai theek hai अपने हेलोजन रिमूव किए कैल्काइल हैलाइड से कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ तो आपने बताना है कि मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकेटाइन कौन सा है तो आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर इस तरह आता है कि मिथाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन देन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ठीक है व्हेन एन हेलोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन अल्काइल हैलाइड कार्बोकेटाइन इज फॉर्मड उसकी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इटसेल्फ ठीक है uh, and the stability of carbocation depends on the number of alkyl group attached to the positively charged carbon atom. When we methyl carbocation, ki baat karte hai, so this is most reactive. Theke, it is least stable because it has no alkyl group attached to the positively charged carbon. So when you have least stable, what do you have? Most reactive. Theke? So this is delta is the right option. Uh, Freon is commonly known as uh, it is a refrigerant. ठीक है हमने ये इसके बारे में पढ़ा था कि फ्रॉन इज कॉमनली नोन एज रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट्स आर सब्सटेंसेस यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड एयर कंडीशनिंग यूनिट्स टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन एरिया टू 
another ठीक है so alpha is the right option neopentyl chloride belong to which class of alkyl halide तो आप यहाँ neopentyl chloride अगर हम draw कर दें ठीक है तो neo means आपके पास carbon के साथ three or alkyl group से attach होए में ठीक है तो यहाँ पे आपने carbon ले लिया और यहाँ इसके साथ three alkyl groups attach कर दें CH3 and here is CH3 Now you can see how much total carbon you have It is pentyl chloride Meat, eat, prop, but you have Okay, here we will attach one more carbon And here we will attach two hydrogen And here we will attach chlorine This is the structure of neopentyl chloride Okay, now you can see Which functional group containing carbon is This is the functional group containing carbon This is the chlorine It is further attached so this is a primary alkyl halide. ठीक है आप इसका यूँ करके structure देखेंगे. This is the neopentyl chloride. It is primary alkyl halide because in it chlorine is linked to primary carbon. ठीक है जब आपके पास primary carbon atom है उसके साथ ये link हुआ है this chlorine. ठीक है. So this is the primary alkyl halide. Alpha is the right option. What is the common name for one, two, three propane triol? तो आपके पास आप इसका स्ट्रक्चर इस तरह ड्रॉ करेंगे। इट इस एक्चुअली ग्लिसरोल ये हम बायो में भी इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर चुके हैं ना। आपके पास थ्री कार्बन अल्कोहल है और हर कार्बन के साथ ओएच अटैच हुआ है, ठीक है? सो चार्ली इस द राइट ऑप्शन। इसका स्ट्रक्चर ऐसे से होता है, ठीक है? इट इस ग्लिसरोल। Next पे चलते हैं benzene is formed when sodium reacts with which of the following ठीक है तो phenol के साथ sodium react करेगा it's an organic compound phenol आप इस तरह draw करेंगे आपके पास ये benzene ring है ठीक है इसके साथ आपके पास क्या attach होता है oh attach होता है इसके साथ आप sodium का reaction करवाएंगे ठीक है तो आपके पास क्या बनेगा sodium phenoxide ion बनेगा and this oxide will undergo decarboxylation and it will yield benzene so delta is the right option when phenol react with formaldehyde, which of the following is formed? ठीक है तो phenol आपके पास formaldehyde से react करके adduct form करेगा। Reaction between phenol and formaldehyde is known as Mannich reaction. It involves the condensation of phenol molecule with formaldehyde and an amine or amine ammonia derivative. ठीक है this reaction typically occurs under acidic conditions and in this reaction formaldehyde molecule undergo nucleophilic addition हो रही होती है to the phenol. As a result, an adduct is formed. So, alpha is the right option. ठीक है अब आपने इसका नेम बताना है। अच्छा, I guess this was the question किसी last live में somebody asked के अगर aldehyde इन की tone group अकठे attach हों, so I said कि कि compound के अंदर वो attach नहीं हो सकते। Actually, now we are doing this, so I saw the question was इसमें आपके पास aldehyde इन की tone group attach नहीं हुआ बा। Actually, इसमें हुआ बा क्या आपके पास carbonyl carbon है, ठीक है और उसके साथ आपके पास carboxylic group attach हुआ बा। ठीक है अगर आप इसका structure draw करेंगे ना, तो आपके पास इस तरह draw होगी CH3, CH2, you will do CH2, C double bond O ठीक है C H two then C double bond O again and O H ठीक है तो ये आपके पास कार्बोनाइल कार्बन है and this is the carboxylic group attach ठीक है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ sorry it's not sorry I'm so sorry it's not कार्बोक्सिलिक ग्रुप actually मैंने देखा नहीं this is C double bond O H ठीक है O H नहीं है ये C double bond O H so this is aldehyde group ठीक है तो ये aldehyde group के साथ आपके पास एक और carbonyl carbon attach हुई भी है। I'm so sorry for the mistake, ठीक है? तो अब आप इस carbon को name करेंगे यहाँ से। So this is gonna be carbon one, two, three, ठीक है? तो three carbon, this is अच्छा अगर आपके पास एक carbonyl carbon attach हो ना, this is called oxo group, ठीक है? तो आप कहेंगे three oxo and carbons count कर लें meet, eat, pro, but, pent, hex, ठीक है? So this is hexane, आप कहेंगे three oxo कार्बन नंबर थ्री पे ऑक्सो ग्रुप अटैच है एंड हेक्सेन एंड एंड पे आप क्या लगा देंगे एल्डिहाइड है तो हेक्सेन एल ठीक है सो अल्फा इस गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन नेक्स्ट पे चलते हैं द विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल रीजन फॉर द कन्वर्जन ऑफ आपके पास अल्कोहल है उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में ठीक है तो हमने ये पढ़ा हुआ है अगर आपने अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो यू आर गोइंग यूज़ अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करोगे तो वो एल्डिहाइड फर्दर कन्वर्ट हो जाएगी तो कार्बोक्स दे के सिर ठीक है आपने उसको सिर्फ एल्डिहाइड तक ही रखना है ठीक है ठीक है सो यू आर गोइंग यूज़ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज़ बीटा ठीक है यू आर गोइंग यूज़ पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ठीक है अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करोगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ठीक है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ आल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट द टॉलेंस रीजन को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं 
ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं विच विच अमंग द फॉलोइंग हैव लीस्ट पी एच ठीक है तो पी एच जिसका कम होगा जो ज़्यादा एसिडिक होगा ठीक है और जितना आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा अटैच करेंगे वो उतना एसिडिक होगा तो यहाँ पे आपने दो क्लोरीन आइटम्स अटैच कर दिए विद कार्बोक्सिक एसिड चार्ली में ठीक है तो आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करेंगे एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करेगा एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करेगा तो पी एच क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं इफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन ग्रुप आर प्रेजेंट इन चेन देन फाइनल नेम विल बी ऑक्जो ओइक एसिड ठीक है कार्बोक्स कार्बन सीडेबल बॉन्ड ओ आपके पास अभी हमने इसी तरह ना ये वाला काम किया था कार्बोक्सिलिक एसिड और आपके पास अटैच था विद एल्डीहाइड ठीक है तो वो ऑक्सो आपने कर दिया था ऑक्जो एन ठीक है अब ये ऑक्जो ओइक एसिड होगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है सो एल्फा इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन then carboxylic acid and di carboxylic acid have similar molecular weight how do the how do their melting points compare theek hai dono ka aapke paas carboxylic acid hai and di carboxylic acid hai they do have same molecular formula so unka jo melting point jo di carboxylic acid hai na uska melting point kya hoga zyada hoga than the मोनो कार्बोक्सिल के से ठीक है क्योंकि एडिशनल कार्बोक्सिल ग्रुप आपने अटैच कर दिया है उसे आपके पास ज़्यादा इंट्रोमोलिकुलर फोर्सेस होंगी एज़ कम्पेयर टू अ मोनो कार्बोक्सिल के से ठीक है तो इंट्रोमोलिकुलर फोर्सेस एक्चुअली डू डिटरमिन द मेल्टिंग पॉइंट ठीक है इंट्रोमोलिकुलर फोर्सेज ज़्यादा हैं तो आपका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा वैन फूड रीचेज द स्टमक द एक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स टू एन एंड ड्यू टू द एसिडिक पी ठीक है तो आपके पास माउथ में अल्कलाइन पी था ठीक है उस अल्कलाइन पी मतलब बहुत ज़्यादा अल्कलाइन ही था लेकिन अल्कलाइन पी एच में आपके पास अमाइलीस ऐड करते जो आपका सिलेवरी अमाइलीस था ठीक है वन दैट रीचेज द स्टमक तो स्टमक में एसिडिक पी एच है वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन नहीं होता क्यों क्योंकि पी एच इजन सूटेबल तो वो अमाइलीस जो है ना उसके एक्शन को क्या कर देगा स्टॉप कर देगा डैश इज़ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इन द ब्लड प्लाज्मा इट प्लीज़ अ क्रूशल रोल इन बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग कॉपर ठीक है सो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन बाकी आप हीमोग्लोबिन ग्लाइकोड प्रोटीन हिस्टोन देख लें तो इनका कॉपर बाइंडिंग के साथ कोई एसोसिएशन नहीं होती सो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन विच इज़ द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ और कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ठीक है सो वैन टॉकिंग अबाउट आप कह रहे हैं कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है उसका वेलासिटी टाइम ग्राफ अगर हम ड्रा करें आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी यानी आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता गया ठीक है अगर आप इस तरह हर इंस्टेंट पे देखें तो आप कहेंगे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है साथ साथ टाइम भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है सो यू आर गन गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल वेलासिटी ठीक है तो वेरिएबल वेलासिटी इज़ एक्चुअली अन इक्वल डिसप्लेसमेंट्स आप ट्रेवल कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ठीक है चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन A throne, a stone thrown horizontally from top of a building follows a path that is. ठीक है आपने एक building के top से एक stone फेंका अब वो क्या path follow करेगा That path is going to be parabolic. ठीक है उसकी initial velocity zero है Stone का motion क्या है Solely depend कर रहा है force of gravity gravity पर stone नीचे आ रहा है ठीक है Paths जो है stone का that is combination of horizontal velocity ठीक है जो that is due to the initial throw. ठीक है एंड वर्टिकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी वजह से ना इन दोनों फोर्सेस की वजह से आपके पास जो होती है पाथ होता है दैट इज़ पैराबॉलिक ठीक है सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिएक्शन फोर्स बाय विच ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज अनबैलेंस्ड बाय द एक्शन फोर्स अच्छा इनकरेक्ट उसने पूछा इन करेक्ट तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड उनका डायरेक्शन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड इज़ ऑलवेज इक्वल ठीक है तो यहाँ पे वो कह रहे हैं अनबैलेंस्ड हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है एंड एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा अलग अलग बॉडी पर एक्ट करती हैं अगर वो सेम बॉडी पर एक्ट करें ठीक है अगर जिस तरह एक ही बॉडी पर यूँ करके एक्शन फोर्स लग रही है टेन न्यूटन की और डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में टेन न्यूटन की रिएक्शन फोर्स लगेगी तो नेट मूवमेंट आपके पास क्या होगी जीरो होगी ठीक है मोशन होगा ही नहीं बॉडी में वही वाली बात है आप एक रस्सी को सिमिलर फोर्सेस से दोनों एंड से खींचेंगे तो दैट रोप इज एंड गोइंग टू मूव ठीक है इसी वजह से हम कहते हैं जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है डायरेक्शन ऑपोजिट होती है एंड दे डू एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज फायरमैन वांट्स टू स्लाइड डाउन अ रोप द ब्रेकिंग लोड ऑफ द रोप इज थ्री फोर्थ ऑफ द वेट ऑफ द मैन ठीक है एक्सेलरेशन उसकी क्या होगी ठीक है तो हम एक्सेलरेशन का यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं वेट अ सेकेंड उसने आपसे पूछा है एक्सेलरेशन क्या होगी 
ठीक है सो वट आर वी गोइंग टू डू हीयर कि यहाँ पे हमने फार्मूला लगा देना है हमने ये कहना है कि न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे हैं जो फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलेट अ बॉडी वो किसके इक्वल है एफ इज इक्वल्स टू एम में हमने लगा दिया ठीक है हमने यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाना है ठीक है और फिर हमने कहना है जो टोटल फोर्स है ना एम ए इट इज़ द टोटल फोर्स ठीक है इट इज़ द सम ऑफ जो उसका वेट है एम जी माइनस जो आपके पास uh, कौन सी फोर्स है ब्रेकिंग लोड ऑफ द रोप है टेंशन फोर्स है तो थ्री बाई फोर एम जी ठीक है आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप इसको जो करते हैं कि एम ए इज इक्वल्स टू एम इन टू जी माइनस थ्री बाई फोर जी तो ये एम और ये एम कैंसिल कर दें ए इज इक्वल्स टू आप यहाँ एल सी एम ले लें फोर थ्री जी माइनस फोर जी तो ए इज इक्वल्स टू जी डिवाइडेड बाई फोर ठीक है ये आंसर आ गया सो दिस इज बीटा इज द राइट ऑप्शन एक्सेलेशन की क्या वैल्यू आ रही है जी डिवाइडेड बाई फोर बीटा इज द राइट ऑप्शन वन अवी कॉइन फॉल्स A short distance टूवर्ड the ground, it does not reach the terminal velocity. Why is it? So वो terminal velocity reach नहीं कर रहा ठीक है तो terminal velocity में हम कहते हैं कोई external force क्या होती है body पर act नहीं कर रही एक्सेलरेशन जीरो होती है ठीक है terminal velocity की हम बात करते हैं body जब terminal velocity attain कर लेती है तो उसकी net acceleration zero होती है ठीक है लेकिन हम delta option में कह रहे हैं द वेट ऑफ द कॉइन इज मोर देन एयर रजिस्टेंस ठीक है तो वेट और एयर रजिस्टेंस आपके पास वेट इज ज़्यादा देन एयर रजिस्टेंस तो एक्सेलरेशन उसकी जीरो नहीं होती होगी ठीक है दैट इज वाई टर्मिनल वेलोसिटी अटेन नहीं हो रही डेल्टा इज द राइट ऑप्शन कंबस्टन ऑफ एनर्जी द कंजम्पन ऑफ एनर्जी बाय अ 60 वॉट बल्ब इन टू सेकेंड्स ठीक है तो आप यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे दैट इज पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम ठीक है सो वर्क डन इज इक्वल्स टू पावर इन टाइम या आप फार्मूला ऐसे यूज करेंगे पावर आपके पास आ गई सिक्सटी वॉट इसको आपने टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है टू सेकेंड सिक्स टू जै ट्वेल्व तो वन ट्वेंटी जाउल इज गोइंग टू बी द आंसर ठीक है अल्फा इज द राइट आंसर अ लॉन्ग स्प्रिंग वन स्ट्रेच बाय डिस्टेंस एक्स हैज पोटेंशियल वी जब आप उसका इंक्रीज कर देंगे स्ट्रेचिंग टू एन एक्स उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा ठीक है तो आप इसको इस तरह ड्राइव करेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग दैट इज स्ट्रेच बाई डिस्टेंस एक्स तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास स्प्रिंग में कितनी स्टोर है दैट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू वन बाई टू के एक्स स्केयर ठीक है तो वी प्राइम आपने फाइंड करना है अपने एक्स को ऑल्टर कर देना है एन एक्स हो गया अब ठीक है इसका स्केयर आपने ले लेना है आपके पास आ जाए के एन स्केयर एक्स स्केयर अब आप यहाँ से वन एक्स के एन स्केयर है ना एन स्केयर को अलग कर दें एंड यहाँ आपके पास वी आ जाएगा वी प्राइम इज इक्वल्स टू एन स्केयर इन टू वी ठीक है तो आपके पास उसने पूछा है और इंक्रीजिंग द स्ट्रेचिंग टू एन एक्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एन स्केयर वी ठीक है सिंस ये जो आपके पास है ना वन बाई टू वन बाई टू के एक्स स्केयर एन को छोड़ दें दिस इज इक्वल टू वी तो आपने यहाँ पे वी लिख दिया इसकी जगह ठीक है यू सिंपली डेट दिस चार्ली इज द राइट ऑप्शन इग्नोरिंग द डिटेल्स Uh, associated with friction, extra forces exerted by arm and leg muscles and other factors, we must consider a pole vault as a conversion of athlete's running kinetic energy to gravitational potential energy. ठीक है, if an athlete is to lift his body five meter during the vault, what speed must he have uh, when he plants his pole? ठीक है, आपने velocity find करनी है, mass आपको given है, ठीक है, distance भी आपको given है, अब हम इस information को use करते हुए पहले हम देखें आपको गिवन क्या क्या आपको डिस्टेंस गिवन है ठीक है एस इज इक्वल्स टू फाइव मीटर आपको ये गिवन है ठीक है उसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है फाइव मीटर उसने आपको डिस्टेंस दे दिया एंड दैट इज इट एक्सेलरेशन वी ऑल नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास कितनी होती है टेन मीटर पर सेकेंड स्केयर ठीक है इनिशियल वेलासिटी उसकी जीरो थी उसने रेस्ट से स्टार्ट किया इज इक्वल्स टू जीरो वी हैव टू फाइंड द फाइनल वेलासिटी ठीक है तो हम कहेंगे टू ए एस सेकेंड हम कहेंगे टू ए एस इज इक्वल्स टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर ठीक है टू ए ए की वैल्यू आप लगा दें टेन और एस की वैल्यू आपके पास फाइव आ गई इज इक्वल्स टू वी एफ स्केयर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है माइनस जीरो फाइव टेन हजार फिफ्टी फिफ्टी टू हजार हंड्रेड 
इज इक्वल्स टू वी एफ स्केयर एंड आप इसका स्केयर रूट ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा टेन इज इक्वल्स टू वी एफ ठीक है यू टुक दर रूट और आपके पास टेन आंसर आ गया सो बीटा इज द राइट आंसर ठीक है अ पार्टिकल ऑफ मैस एम एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाई फोर्स बी फॉर टाइम टी उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है ठीक है अब हम इसको सॉल्व करते हैं उससे आपसे वो पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी तो हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज करते हैं हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्केयर ठीक है अब उसने फोर्स को पी से रिप्रेजेंट किया हुआ है ठीक है फोर्स को पी से रिप्रेजेंट किया हुआ है अब हम फोर्स से एसोसिएटेड फार्मूला जो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं हम लगा लेते हैं हम कहते हैं एफ इज इक्वल्स टू एम ए एफ नहीं लिखेंगे हम पी लिखेंगे क्योंकि उसने आप ऊपर बता दिया है कि फोर्स को उसने पी से रिप्रेजेंट किया हुआ है ठीक है तो एम इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाई ए पहले तो हम ये पुट करते हैं M की जगह ठीक है वन बाय टू एम की जगह आपने पुट कर दिया P डिवाइडेड बाय ए और वी स्केयर ठीक है अब हम कहते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ठीक है तो वेलोसिटी हम करेंगे ए टी के इक्वल आ गया अब हम यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर लेते हैं P डिवाइडेड बाई ए इंटू ए स्केयर टी स्केयर हो गया ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा आपस में एंड फिर आपके पास आ गया वन बाय टू पी ए टी स्केयर फिर आपके पास ए की वैल्यू आ गई अब यहाँ से आप ए की वैल्यू अगर निकाल दें सो दैट इज गोइंग टू बी वी बाई टी नहीं ए की वैल्यू हम यहाँ से नहीं निकालेंगे ए की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे ए की वैल्यू आप यहाँ से ले लें ए इज इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाई एम ठीक है आपने ए की ये वाली वैल्यू लेनी है क्योंकि आप देखें फार्मूला फॉर्म में आपको इसी तरह दिया हुआ है इट इज वन बाई टू P इंटू ए की वैल्यू P डिवाइडेड बाई एम एंड टी स्केयर तो आपके पास आ जाएगा वन बाई टू पी स्केयर टी स्केयर डिवाइडेड बाई एम ठीक है सो पी स्केयर टी स्केयर डिवाइडेड बाई टू एम आपके पास आ गया सो बीटा इज द राइट ऑप्शन द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन थ्री पाई रेडियन इज ठीक है तो आपने अब क्या फाइंड करना है यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ठीक है यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे सिंपली थ्री पाई रेडियन में आपने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करनी है तो आप इसमें क्या फार्मूला लगाएंगे इसमें आप कहेंगे कि टू पाई रेडियन डिवाइडेड बाय वन रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू थ्री पाई रेडियंस डिवाइडेड बाय एक्स रेवोल्यूशन ठीक है आप कहेंगे टू पाई रेडियन डिवाइडेड बाई वन रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू थ्री पाई रेडियन डिवाइडेड बाई एक्स रेवोल्यूशन ठीक है सिंस टू रेडियन इज इक्वल टू वन रेवोल्यूशन तो थ्री पाई टू पाई रेडियन इज इक्वल टू वन रेवोल्यूशन ठीक है एंड थ्री पाई रेडियन आपके पास इक्वल होंगे एक्स रेवोल्यूशन के तो आप इसमें से पाए पाए एंड रेडियन रेडियन यहाँ काट दें रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन भी काट दें ठीक है तो आपके पास आ जाएगा टू इज इक्वल टू थ्री टू बाई वन इज इक्वल टू थ्री बाई एक्स तो टू एक्स इज इक्वल टू थ्री एंड एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई ठीक है तो थ्री बाय टू आपके पास आंसर आ गया बीटा इज द राइट आंसर एफ फ्लाईवील इज रोटेटिंग एज थ्री रेडियन पर सेकेंड टाइम इट टेक्स टू कम्प्लीट वन रेवोल्यूशन ठीक है तो आपने टाइम फाइंड करना है इट टेक्स टू कम्प्लीट वन रेवोल्यूशन तो टाइम इज इक्वल टू टू पाई रेडियन डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी ठीक है आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप कहेंगे टाइम इज इक्वल टू टू पाई रेडियन डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी ठीक है तो एंगुलर वेलोसिटी आपके पास गिवन है आप करेंगे टू पाई रेडियन डिवाइडेड बाई थ्री रेडियन पर सेकेंड तो रेडियन रेडियन कट जाएगा टू uh, पाई आपके पास इक्वल होता है पाई थ्री पॉइंट वन फोर होता है आप उसे टू से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसको डिवाइड कर दें थ्री से थ्री सेकेंड आपके पास ऊपर आ जाएगा ठीक है यहाँ आ जाएगा सो so, आपके पास आंसर आ जाएगा टू पॉइंट समथिंग तो आप यहाँ से देखें 2.1 आपके पास सबसे करीब आ रहा है डेल्टा इज द राइट ऑप्शन ठीक है अ फाइटर प्लेन इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर इट्स मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल विल बी ठीक है तो आप इसकी मिनिमम वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे आप यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे एफ सेंट्री पीटल का ठीक है सेंट्री पीटल फोर्स इज इक्वल्स टू हाइएस्ट पॉइंट पर जो सेंट्री पीटल फोर्स है दैट इज इक्वल टू द वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द प्लेन्स वेट तो आप कहेंगे एफ सी इज इक्वल टू एम जी ठीक है एंड एफ सी सेंट्री पीटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्केयर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू एम जी मैथ मैथ कैंसिल कर देंगे वी स्केयर इज इक्वल्स टू जी आर 
एंड जब आप वी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप स्केयर रूट ले लें स्केयर रूट जी आर ठीक है सो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड आप एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेंगे तो आपके पास लाउडनेस इंक्रीज होगी ठीक है आपके पास हाइट ऑफ द वेव इंक्रीज हो रही है मैग्नीट्यूड या हाइट ऑफ द वेव तो उसकी वजह से आपके पास लाउडनेस इंक्रीज होगी डेल्टा इज द राइट ऑप्शन एन एयरप्लेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ जीरो पॉइंट फाइव वी वेयर वी इज द स्पीड ऑफ साउंड ठीक है द एयरप्लेन अप्रोच इज बाई स्टेशनरी ऑब्जर्वर द फ्रीकुंसी ऑफ द साउंड इमेटेड बाई द एयरक्राफ्ट इज टू हंड्रेड हर्ट्स विच फ्रीकुंसी डज द ऑब्जर्वर हीयर ठीक है तो आपने क्या फाउंड आपको गिवन है स्पीड ऑफ साउंड एंड स्पीड ऑफ एरोप्लेन भी आपको गिवन है जीरो पॉइंट फाइव को आपने मल्टीप्लाई कर देना है स्पीड ऑफ साउंड साउंड से ठीक है तो आपके पास फ्रीकुंसी गिवन है आपने फ्रीकुंसी फाइंड करनी है जो ऑब्जर्वर ने हीयर की ठीक है तो आप यहाँ पर फार्मूला लगा दें दिस इज द डॉपलर्स अफेक्ट वाला क्वेश्चन ठीक है आपने यहाँ पे सिंपली फार्मूला लगाना है फार्मूला में बता देती हूँ इट इज एफ प्राइम जो आपने फाइंड करनी है इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाय वी एस माइनस वी ए और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है एफ से ठीक है यहाँ वैल्यूज आप पुट करेंगे थ्री फोर्टी डिवाइडेड बाई थ्री फोर्टी माइनस वन सेवेंटी और इसको मल्टीप्लाई कर देना है टू हंड्रेड से आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास फोर हंड्रेड हर्ड्स आंसर आ जाएगा ठीक है सो एल्फा इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट एम सी क्यू इज द वेव लेंथ ऑफ लाइट कमिंग फ्राम गैलेक्सी शिफ्ट टूवर्ड्स द रेड एंड ऑफ स्पेस दैन द गैलेक्सी इज रिसीविंग फ्राम द अर्थ रेड आपके पास कलर क्या आ रहा है रेड कलर आपके पास आ रहा है वेव लेंथ जो है टूवर्ड्स द रेड एंड ऑफ स्पेस ठीक है तो रिसीडिंग का मतलब अर्थ से दूर जा रही है गैलेक्सी ठीक है सो बीटा इज द राइट ऑप्शन वेव लेंथ ऑफ द लाइट कमिंग फ्राम द गैलेक्सी शिफ्ट टूवर्ड्स द रेड एंड ऑफ स्पेक्ट्रम इट इंडिकेट्स दैट गैलेक्सी इज रिसीडिंग फ्राम द अर्थ बीटा इज द राइट वन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ फेज ठीक है सो दैट इज इक्वल टू वन वेव लेंथ वैन विल द ऑसोलेशन स्टॉप इन द एबसेंस ऑफ रजिस्टर फोर्स अगर आपके पास कोई रजिस्टेंस फोर्स नहीं है तो आपके पास जो ऑसोलेशन है वो कभी स्टॉप नहीं करेंगी ठीक है दे विल नेवर स्टॉप द मैकेनिकल वेव्स आर नॉट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स डू प्रोड्यूस इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव्स नॉट द मैकेनिकल वेव्स वेल फाइज द राइट ऑप्शन रिड्यूसिंग द मैस ऑफ अ सस्पेंडिंग बॉडी टू वन फोर्स विल चेंज द फ्रिक्वेंसी ठीक है अगर हम फ्रीक्वेंसी और मैथ के रिलेशन की बात करें तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर रूट ऑफ मैथ ठीक है तो आपने फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया वन फोर्थ कर दिया अच्छा मैथ को आपने वन फोर्थ कर दिया तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी नेक्स्ट इज अ डिस्टेंस स्टार इज रिसीविंग फ्राम द अर्थ विद स्पीड दिस इट एम एट द लाइट ऑफ फ्रीकुंसी दिस एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज दिस अपने डॉपलर फार्मूला यूज करना है ठीक है वट विल बी द फ्रीकुंसी ऑफ द लाइट वन इट वैन डिफ्लेक्टेड फ्राम द अर्थ ठीक है तो आप यहाँ पे फ्रीकुंसी फाइंड कर लेंगे ठीक है वट यू विल डू इज आपको गिवन क्या है इमेटेड फ्रीकुंसी गिवन है रेलेटिव वेलासिटी गिवन है फार्मूला आप कौन सा लगाएंगे फार्मूला यू विल यूज डेल्टा एफ डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल्स टू Uh, आपने क्या कर देना है स्पीड ऑफ लाइट पे आपको गिवन है रिलेटिव वेलोसिटी भी गिवन है तो आपने रिलेटिव वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देना है रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू पुट करें रिलेटिव वेलोसिटी को स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देना है 1.4 पॉइंट फोर इंटू टेन रेज टू दावर माइनस सेवन को आपने मल्टीप्लाई कर देना है थ्री इंटू टेन रेज टू दावर एट और इसको डिवाइड कर देना है अच्छा डिवा uh, नहीं सॉरी आपने इसको डिवाइड किया है नॉट मल्टीप्लाई माई बैड ठीक है आपने डेल्टा एफ को एफ से डिवाइड कर देना है ठीक है सो so, इसकी जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0.0467 आपके पास इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद डेल्टा एफ बाय एफ की ठीक है एंड फिर आप करेंगे एफ ऑब्जर्व इज इक्वल्स टू एफ प्लस डेल्टा एफ ठीक है आप इनको ऐड करेंगे आपके पास एफ ऑब्जर्व की वैल्यू आ जाएगी ठीक है सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्मोडाइनमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड मैकेनिक्स ठीक है थर्मोडाइनमिक्स इज एक्चुअली ब्रांच ऑफ फिजिक्स इसमें आप हीट एंड मैकेनिकल एनर्जीज की के रिलेशनशिप को स्टडी करते हो सो एल्फाइज द राइट ऑप्शन वन गैस इज कॉम्प्रेस्ड आइसो थर्मली द प्रोडक्ट अच्छा ये आपने ये क्या यूज़ करें गैस आइसो थर्मली टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है सो दिस इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ ठीक है तो हम क्या करेंगे जो प्रोडक्ट है वॉलीम एंड प्रेशर का वो आपके पास इक्वल होगा कॉन्स्टेंट के ठीक है वेन द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आपके पास कॉन्स्टेंट दिस इज अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ ठीक है सो 
beta is the right option next is the temperature of a given mass of a gas is changed from 150 to 300 isobaric process a temperature is directly proportional to volume ठीक है आपका temperature double हो गया तो आपके volume पे क्या effect पड़ेगा temperature के double होने से volume भी increase होगा but वो exactly double नहीं होता ठीक है क्यों नहीं होता since the relationship between volume and temperature is not linear जैसे आप temperature increase करोगे तो gas molecules gain करेंगे kinetic energy and वो move करना शुरू जाएंगी with high speed ठीक है इस टाइम वो कोलाइड करेंगी कंटेनर वॉल्स के साथ एंड दिस विल कॉज द इंक्रीज इन प्रेशर और प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम आपका थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा ठीक है तो आपके पास एग्जैक्टली वॉल्यूम डबल नहीं होता बल्कि थोड़ा सा उससे क्या होता है लेस होता है कैपेसिटर इज चार्ज विद बैटरी एंड एनर्जी स्टोर्ड इज यू आफ्टर डिसकनेक्टिंग द बैटरी एंड अदर कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी इज कनेक्टेड इन पैरल टू द फर्स्ट कैपेसिटर इनर्जी उसके बीच में आपके पास स्टोर हुई है तो वो कितनी होगी आपके पास ठीक है यानी इस क्वेश्चन में हमने उसने बता दिया आपने फाइंड करनी है एनर्जी ठीक है तो हमें पता है कि चार्ज विल फ्लो इन सच अ वे दैट टोटल चार्ज क्यू एंड पोटेंशियल अक्रॉस बोथ द कैपेसिटर रिमेन सेम ठीक है तो हम इसको सॉल्व इस तरह करेंगे हम कहेंगे वी इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई टू सी ठीक है एंड एनर्जी इन ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू वन बाई टू सी वी स्केयर ठीक है आपने यहाँ क्यू इज इक्वल्स टू सी वी करना था ठीक है एंड वी इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी सिंस दोनों कैपेसिटर्स अटैच हुए हैं पैरेलल में तो उनका आपके पास जो इक्विवेलेंट uh, कैपेसिटेंस आ जाएगी ना दैट इज़ गोइंग टू बी सी वन प्लस सी टू तो आपके पास टू सी आ जाएगा ठीक है अब आप इस वाली वैल्यू में इसको पुट करेंगे वी की जगह आपने इसको पुट कर देना है ठीक है सो so आपके पास आ जाएगा वन बाई टू सी इन टू क्यू डिवाइडेड बाई टू सी होल स्केयर ठीक है सो इस सी हम यू कर देते हैं वन बाय टू सी क्यू स्केयर डिवाइडेड बाय फोर सी स्केयर ठीक है आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा लेट एस टू इट एक्चुअली ठीक है हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं आपके पास आंसर आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय सेकेंड वन डिवाइडेड बाय फोर इंटू वन बाय टू क्यू स्केयर सी स्केयर मी अ सेकेंड ठीक है एक्चुअली मैंने ऊपर वाला इरेज कर दिया सो इट इज वन डिवाइडेड बाई टू सी इन टू क्यू डिवाइडेड बाई टू सी होल स्केयर वन डिवाइडेड बाई फोर इन टू वन बाई टू क्यू स्केयर डिवाइडेड बाई टू सी ठीक है तो आपके पास आ जाएगा यू डिवाइडेड बाई फोर ठीक है दिस इज योर फाइनल रिजल्ट तो बीटा इज द राइट ऑप्शन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द पोटेंशियल डिफरेंस Between two points in an electric field, if it takes 600 joule of energy to move the charge to coulomb, ठीक है तो आपने potential difference find करना है और आपके पास energy दी हुई है तो हम कहेंगे हम कहते हैं E is equals to Q naught V, ठीक है तो V is equals to E divided by Q naught, तो 600 divided by two कर देंगे and आपके पास 300 answer आ जाएगा. So Charlie is the right option. The Gauss law is uh, cannot be used to find which of the following quantity. So आप क्या permittivity इससे find नहीं कर सकते. Which of the following statement is true? तो जो gravitational force है that is weaker than electrostatic force. ठीक है electrostatic force आपके पास strong force होती है दो oppositely charged bodies के जितने में exist सही होती है. Whereas gravitational force is a weak force. So Charlie is the right option. ठीक है both electrostatic and gravitational force obey the इनवर्स स्क्वेयर लॉ ठीक है बोथ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशन फोर्स आर नॉट अच्छा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर तो बीटा भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लें ठीक है एंड दे बोथ ओबे द इनवर्स स्क्वेयर लॉ ये बात मैं बता चुकी हूँ ठीक है कूलम्स कॉन्स्टेंट आपके पास किस पर डिपेंड कर रहे नेचर ऑफ मीडियम एंड सिस्टम ऑफ यूनिट यूज दिस इज रिटन इन द बुक ठीक है चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल ड्यू टू फील्ड विच क्वान्टिटी हैज कॉन्स्टेंट नॉन जीरो वैल्यू ठीक है तो आपके पास एक्सेलरेशन की आपके पास नॉन जीरो वैल्यू आएगी ठीक है बिकॉज इट इज अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन जीरो होगा एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट बट नॉट जीरो ठीक है दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट अ कॉन्स्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल कॉजिंग इट टू एक्सेलरेट ठीक है कंटिन्यूसली इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है नेक्स्ट इज द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर सी हैज़ चार्ज क्यू एंड स्टोर्ड एनर्जी डब्ल्यू इफ चार्ज इज इंक्रीज टू क्यू सी तो आपके पास स्टोर्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी ठीक है तो आप यहाँ से इस रिलेशन को देखें चार्ज को आपने क्यू से टू क्यू कर दिया है ठीक है तो आपके पास एनर्जी का फार्मूला होता है क्यू स्केयर डिवाइडेड बाई सी स्केयर 
انرجی کو آپ نے ڈبلیو سے ریپرزینٹ کرنا ہے ارز کیو سکیئر ڈیوائیڈ بائی سی سکیئر ٹو سی سوری ارز کیو سکیئر ڈیوائیڈ بائی ٹو سی ٹھیک ہے اینڈ جب آپ ڈبلیو پرائم فائنڈ کریں گے دیر از آپ نے انرجی کو چینج کر دینا ہے ٹو کیو سے ڈیوائیڈ بائی ٹو سی یہاں اس کا ہول سکیئر لے لیں فور کیو سکیئر ڈیوائیڈ بائی ٹو سی ہو جائے گا تو یو ول گیٹ ٹو کیو سکیئر ڈیوائیڈ بائی سی یا آپ اسے فور کیو سکیئر ڈیوائیڈ بائی ٹو سی ہی کر دیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہاں سے کیا آنسر آ جائے گا فور ڈبلیو آ جائے گا کیونکہ ڈبلیو از اکوس ٹو کیو سکیئر ڈیوائیڈ بائی سی ہے نا تو آپ یہاں سے کیو سکیئر ڈیوائیڈ بائی سی لے لیں اور آپ کے پاس کیا آ جائے گا فور ڈبلیو از دا آنسر ٹھیک ہے نیکسٹ پہ چلتے ہیں ہاؤ مچ پوٹینشیل ڈراپ ایگزٹ اکراس اکراس اے کلوزڈ سوئچ تو آپ کے پاس ایک کلوز سوئچ ہے ٹھیک ہے تو اس میں پوٹینشیل ڈراپ کیا ہوگا زیرو وولٹ ہوگا نیکسٹ از تھری واٹ بیٹری از کنیکٹڈ ان سیریز وتھ ایم میٹر اینڈ ٹو اوہم رجسٹر آفٹر شارٹ آفٹر شارٹ سرکٹنگ ایم میٹر کی ریڈنگ کتنی ہے اس کا مطلب آپ سے پوچھ رہا ہے آپ کے پاس کرنٹ کتنا ہے ٹھیک ہے تو وولٹیج آپ کے پاس کی بنے تھری وولٹ رجسٹنس آپ کے پاس ہے ٹو اوہم آپ نے کرنٹ فائنڈ کرنا ہے آپ وی از اکول ٹو آئی آر لگا دیں ٹھیک ہے آئی از اکول ٹو وی بائی آر وی کی ویلیو آپ کے پاس ہے تھری بائی ٹو کر دیں اینڈ ون پوائنٹ فائیو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا بیٹا از رائٹ آپشن تو رجسٹنس آف اے کنڈکٹر کس پہ ڈپینڈ نہیں کرا میس پہ نہیں کرا آپ رجسٹنس کا یہاں پہ فارمولا لگائیں سو دا فارمولا آف رجسٹنس از آر از اکول ٹو رو ایل بائی اے تو یہاں پہ میس نہیں آ رہا میس پہ ڈپینڈ نہیں کر رہا بچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ از ناٹ کریکٹ اباؤٹ کرچو آف رول تو کرچو آف رول از مور سوٹیبل ان اے سی سرکٹس نہیں ٹھیک ہے دس از رانگ ٹھیک ہے دس از ناٹ کریکٹ ڈی سی کے لیے زیادہ سوٹیبل ہوتے ہیں وائی ڈو سبسٹانسز ہوز ریزسٹنٹ ڈکریزز ود انکریز ان ٹیمپریچر ٹھیک ہے جن کا ریزسٹنس ڈکریز کر جائے ود انکریز ان ٹیمپریچر سو دے آر دا نیگیٹو ٹیمپریچر کوفیشنٹ الو وولٹیج سپلائی ود ای ایم ایف ٹوینٹی وولٹ اینڈ انٹرنل ریزسٹنس ون پوائنٹ فائیو اوہم از سپلائی ٹو پاور آف اے ہیٹر آف ریزسٹنس سکس پوائنٹ فائیو اوہم ان اے فش ٹینک ٹھیک ہے تو پاور آپ کے پاس سپلائی کتنی ہے ٹھیک ہے یو ہیو ٹو فائنڈ دس سو اس میں آپ کیا کریں گے آپ اپنی گیون کنڈیشنس پہ آئیں سو دا گیون کنڈیشنس آر آپ کے پاس انٹرنل ریزسٹنس ون پوائنٹ فائیو اوہم ہے آر از اکوس ٹو ون پوائنٹ فائیو اوہم ٹھیک ہے اینڈ نیکسٹ آپ کے پاس ریزسٹنس جو ہے دیٹ از سکس اوہم اینڈ وولٹیج آپ کے پاس آ رہی ٹوینٹی وولٹ سب سے پہلے آپ نے فائنڈ کرنا ہے ٹوٹل ریزسٹنس تو آپ ٹوٹل ریزسٹنس آر پلس آر کر کے ٹوٹل ریزسٹنس فائنڈ کریں دیٹ از گوئنگ ٹو بی ایٹ اوہم دونوں کو آپ ایڈ کر دیں فائیو ٹھیک ہے میں نے یہاں صرف سکس لکھا ہوا ہے اٹ از ایکچولی سوری اٹ از ایکچولی سکس پوائنٹ فائیو ٹھیک ہے آپ نے دونوں کو ایڈ کر دیا تو آپ کے پاس ایٹ اوہم آنسر آ گیا ٹھیک ہے پھر آپ وی از اکولس ٹو آئی آر والا فارمولا لگائیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے اٹ از وی از اکولس ٹو آئی آر اینڈ آئی کی آپ نے ویلیو فائنڈ کرنی اٹ از گوئنگ ٹو بی وی بائی آر وی از اکولس ٹو ٹوینٹی آپ اسے ڈیوائڈ کر دیں گے ایٹ سے آپ کے پاس آ جائے گا ٹو پوائنٹ فائیو ایم پیئر آنسر ٹھیک ہے دین یو ہیو ٹو کیلکولیٹ دا پاور تو آپ پھر پاور کا فارمولا لگائیں پاور از اکولس ٹو آئی اسکیئر آر آئی کی ویلیو آپ لکھیں گے ٹو پوائنٹ فائیو ہول اسکیئر ان ٹو آر کی ویلیو سکس پوائنٹ فائیو ہے کز یو ہیو ٹو فائنڈ دا پاور ان دا فش ٹینک ٹھیک ہے تو فش ٹینک کی ریزسٹنس آپ کے پاس سکس پوائنٹ فائیو اوہم ہے آپ اس کو سالو کریں گے سو یو ول گیٹ فورٹی پوائنٹ سکس ٹو فائیو واٹ ٹھیک ہے سو فورٹی ون واٹ از دا رائٹ آپشن الفا ہیئر ٹھیک ہے فورٹی پوائنٹ سکس واٹ دیٹ از اپراکسیمیٹلی اکول ٹو فورٹی ون واٹ سو الفا از دا رائٹ آپشن الیکٹرک فورس چینجز دا میگنیٹیوڈ ان ڈائریکشن آف ویلاسٹی وائل میگنیٹک فورس کیا چینج کر رہی ہوتی ہے اٹ چینجز دا ڈائریکشن اونلی ٹھیک ہے وٹ سرفیس ہیز گریٹر میگنیٹک فلکس اینڈ سیم میگنیٹک فیلڈ ایچ ہیز دا ایریا ون میٹر اسکیئر تو فلکس جو ہے وہ شیپ پہ ڈپینڈ نہیں کرا ادھر دا سرفیس از سرکولر ریکٹینگولر یا اسکوائر ٹھیک ہے فلکس ڈزنٹ ڈپینڈ آن دا سرفیس ہم کہتے ہیں جو میگنیٹک فلکس ہے اگر ہم اس کا فارمولا لکھیں سو اٹ از ڈاٹ پروڈکٹ آف بی اینڈ اے ٹھیک ہے سو یہ میس پہ ڈپینڈ 
शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपके पास करंट लूप है आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल आपके पास सिर्फ नॉर्थ पोल पड़ा हुआ है या सिर्फ साउथ पोल पड़ा हुआ है अगर ये परमानेंट मैग्नेट है तो यू कैंट आइसोलेटेड बट इवन इफ यू डू ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी स्टैटिक चार्ज पार्टिकल है उसके अंदर भी नहीं होगी नॉन मैग्नेटिक सब्सटांस में भी नहीं होगी आपके पास वन मीटर लॉन्ग कॉपर रॉड है उसको आप वेलोसिटी ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हो इन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ जीरो पॉइंट सिक्स टेस्ला तो इंड्यूस्ड ई एम एफ आप ई इज इक्वल्स टू वी बी एल फार्मूला लगा देंगे ठीक है एंड आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा यूल यूज ई इज इक्वल्स टू वी बी एल ठीक है v की वैल्यू आपके पास आ गई ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड इसको आपने b से मल्टीप्लाई कर देना दैट इज जीरो पॉइंट सिक्स एंड इसको आप वन से मल्टीप्लाई सिक्स टू जार ट्वेल्व तो वन ट्वेंटी और वन डेसिमल पॉइंट आप यहाँ वन प्लेस पे लगा देंगे सो ट्वेल्व पॉइंट जीरो इस तरह राइट ऑप्शन बी का ठीक है यूनिट इसका आपके पास क्या आ गया डेल्टा फाइव डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज न्यूटन मीटर पर एम्पेयर पर सेकेंड ठीक है अपने सिस्टर निकाला वेबर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर पर एम्पेयर ठीक है एंड दैट इज दैट वॉज वेबर पर सेकेंड ठीक है तो आपने इसको इस तरह सिम्प्लीफाई कर दिया यू गेट दिस नेक्स्ट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मेटेलिक लिविएशन ट्रेन तो दिस इज रिटन ऑन योर बुक इट इज अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द कॉपर लूप इज हेल्ड इन अ वर्टिकल ईस्ट वेस्ट प्लेन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुज फील्ड लाइन रन अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लार्जेस्ट इंड्यूस्ड ई एम एफ इज प्रोड्यूस्ड वन द लूप इज जब आप उसे ईस्ट वेस्ट एक्सेस पे रोटेट करोगे ना दैट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर होगा ठीक है आपके पास मैक्सिम इंड्यूस्ड ई एम एफ तब प्रोड्यूस होगी जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हुप ठीक है तो प्लेन ऑफ हुप के ये परपेंडिकुलर हैं तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिम मैग्नेटिक फील्ड ठीक है तो बीटा इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट इज इन ट्रांसफार्मर देर इज नो डैश कनेक्शन बिटवीन टू कॉल्स दैट आर लिंक्ड ठीक है तो कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता दे आर मैग्नेटिकली कनेक्टेड बीटा इज द राइट ऑप्शन देन वेन अ टेम्परेचर ऑफ सेमी कंडक्टर सडनली ड्रॉप्स टू जीरो कैलवन देन अ सेमी कंडक्टर अगर टेम्परेचर सेमी कंडक्टर का ड्रॉप हो गया तो दैट इज गना एक्ट एज एन इंसुलेटर द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स फ्राम अ सर्टन फोटो सेंसिटिव सर्फेस बाई एब्जॉर्बिंग द फोटोन दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिस टॉपिक पोटेंशियल आपके पास इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट कॉज इज इलेक्ट्रॉन करंट टू वैनिश ठीक है डेल्टा इज द राइट ऑप्शन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन आइटम में आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन है इन द रीजन ठीक है तो आपके पास विजिबल रीजन में बालमर होती है यू वी रीजन में लाइमन होती है और बाकी सारी आपके पास इंफ्रा रेड में होती हैं तो सब में होती हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिटल इट इज एल्फा टू पॉइंट वन नाइन इन टेन रेस टू दी पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड लो एनर्जी न्यूट्रॉन हैज आर बी ई फैक्टर टेन है ठीक है अच्छा इसमें आपने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है इसमें आप फार्मूला यूज़ करेंगे डोज का ठीक है दैट इज डी ई इज इक्वल्स टू डी इन टू आर बी ई ठीक है आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना है एंड यू विल गेट फोर्टी डिवाइडेड बाय टेन क्योंकि आपने डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपके पास आ जाएगा फोर्टी आर ई एम एंड आप इसको फिर uh, इस तरह कर दो सिंस वन आर ई एम इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन जाउल पर किलोग्राम ठीक है तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट थर्टी टू जाउल बीटा इज द राइट ऑप्शन इट हैज़ बिन ऑब्जर्व दैट थोरियम इज ट्रांसफॉर्म टू प्रोटेक्टीनियम आफ्टर द इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल इमिट हुआ है आप अगर इसके अटोमिक नंबर अटोमिक मास डिफ्रेंसिस चेक करें तो आपके पास अटोमिक नंबर डिक्रीज हुआ है वन से मास नंबर सेम रहा है सो दैट इज बीटा पार्टिकल हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रॉन्ट